சாதி விட்டு சாதி மகளை கட்டி கொடுத்த தாய் தந்தையர்க்கெல்லாம் வணக்கம் இங்கு தாலி அறுத்த பெண்ணை மறுமணம் செய்திட்ட வாலிபருக்கெல்லாம் வணக்கம் பெண்ணடிமைத்தனம் ஒரு சில பெண்ணியவாதிகள் சொல்வது போல எந்த அரசியலோ பின்புலமோ இல்லாமல் ஆண் மட்டுமே எதிரி என்று வெற்றிடத்தில் அது உருவாவது கிடையாது இதற்கு பின்னால் உடமை சமூகம் வர்க்க சமூகம்ங்கிற பாலிடிக்ஸ் வந்து இதில் இருக்கு பெண்கள் வந்து ஆண்களுக்கு சமமானவர்கள் அல்ல அப்படிங்கிற பார்வை கணிசமாக சமூகத்தில் இருக்கு அதனால தான் ஆணாதிக்க சமூக அமைப்பு அப்படிங்கிற வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் ஆனால் ஆணும் பெண்ணும் சமமாக பார்க்கப்படுவதுங்கிறது இந்தியாவிலெல்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க இது மாறவே மாறாது பெண்ணாய் பிறந்தாலே இதான் தலையெழுத்து அதாவது பொருளாதார சுதந்திரம் என்பது பெண் விடுதலைக்கான முன் நிபந்தனை நம்ம சாதாரணமாக சொல்லுவோம் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய தலைமுறை வந்து ஜஸ்ட் அந்த ஒரு உரிமை பறிக்கப்படுதுன்னு தான் பார்க்குறோம் ஆனால் இன்னைக்கு நாம் இருக்கக்கூடிய நிலையை அடைவதற்கு எத்தனை ஆண்டுகள் மிக நீண்ட போராட்டம் எத்தனை விஷயங்களை இழந்து சமூகம் வந்து தாய்வழி சமூக அமைப்பாக அறியப்பட்டது பிறக்கிற குழந்தையினுடைய தாய் யார் என்பதுதான் தெளிவாக தெரியுமே ஒழிய தந்தை யார் என்பதை நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு சமூக அமைப்பாக இருந்தது நீங்கள் அன்னைக்கு நிலைமை என்ன அப்படின்னா குழு திருமண முறை என்பது இருந்தது அப்படின்னா ஒரு குழுவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆண்களும் எல்லா பெண்களும் யாரும் யாரோடு வேண்டுமானாலும் உறவு கொள்ளலாம் என்பதுதான் அன்றைக்கு இருந்த சமூக விதி அப்போ பெண்ணினுடைய பாலியல் கட்டுப்படுத்தப்பட்டால் தான் விமென்ஸ் செக்ஷுவாலிட்டி அல்லது செக்ஷுவல் ஃப்ரீடம் என்பது கட்டுப்படுத்தப்பட்டு எனக்காக மட்டுமே அந்த பெண் மனைவியாக இருந்தால் தான் அவளுக்கு பிறக்கிற குழந்தை எனக்கு பிறக்கிற குழந்தையாக என்னால் அடையாளம் காண முடியும் அந்த குழந்தைக்கு என்னுடைய சொத்துக்களை கொடுக்க முடியும் என்று வாரிசு சம்பந்தமான பிரச்சனையோடு இது இணைந்து வருகிறது கோவாவில் வந்து ஒரு ஃபேமிலி கோட் இருக்குது அந்த ஃபேமிலி கோடில் வந்து என்ன போட்டிருக்குன்னா முப்பது வயதுக்குள் ஒரு மனைவி ஆண் குழந்தையை பெற்றுத்தரவில்லை என்றால் கணவன் விவாகரத்து பண்ணலாம் அப்படின்னு அந்த கோவா ஃபேமிலி கோடில் இன்றைக்கும் இருக்குது பிஜேபி மாதிரியான ஆணாதிக்க சக்திகள் ஆட்சியில் தொடர்ந்து நீடித்தா பெண்ணுக்கு எதிராக என்ன விஷயங்கள் நடக்குங்கிறத நம்மால் புரிஞ்சுக்க முடியும் எத்தனை வருஷம் வைட் பண்ணுறது சுதந்திரம் கிடச்சி இத்தனை வருஷம் ஆனதுக்கு பிறகு இது எழுபத்தஞ்சு அப்படியும் நம்ம வந்து இந்த ஃபைட்டை எப்படி நடத்திக்கிட்டு இருக்க முடியும் அப்போ சட்ட ரீதியாக இப்படி ஏதாவது ஒரு ஏற்பாடு இல்லாமல் நடக்காதுங்கிற அடிப்படையில் தான் இதை வந்து நம்ம கேட்குறோம் வேலைக்கு வந்தாலும் வீட்டு வேலையை இவர்கள் தான் செய்ய வேண்டும்ங்கிறது நிச்சயமாக வேலைக்கு போகக்கூடிய பெண்களுக்கு இருவிதமான சுமைகள்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த நூறு நாள் வேலை வருகிற வரை விவசாயத்தில் ஆணுக்கு ஒரு கூலி பெண்ணுக்கு ஒரு கூலி தான் நீங்கள் வந்து ஏணி வச்சா கூட எட்டாது பெண்களை அணி திரட்டுவது பெண் கம்யூனிஸ்டுகளுடைய வேலையாக மட்டும் பார்க்கக்கூடாதுங்கிறது லெனின் காலத்திலிருந்து சொல்லப்பட்டது மார்க்சியங்கள் சொன்னதும் கட்சி திட்டம் சொன்னதும் கட்சியில் இருக்கிற ஆணுக்கும் தான் சொல்லியிருக்கு பெண்ணுக்கும் தான் சொல்லியிருக்கு உலக தொழிலாளிகளே ஒன்றுபடுங்கள்னு தான் சொல்லியிருக்காரே ஒழிய உலக ஆண் தொழிலாளிகளே ஒன்றுபடுங்கள்னு சொல்லலை பொதுவாக பெண்கள் பிரச்சனைகள்னு சொன்னால் எல்லாருக்குமே வந்து பெண்களை குறித்து அல்லது பெண்கள் பிரச்சனைகள் குறித்து ஒரு பார்வைங்கிறது இருக்குது பெண்கள் வந்து ஆண்களுக்கு சமமானவர்கள் அல்ல அப்படிங்கிற பார்வை கணிசமாக சமூகத்தில் இருக்குது அதனால தான் ஆணாதிக்க சமூக அமைப்பு அப்படிங்கிற வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் இல்லை ஆணும் பெண்ணும் சமம் அப்படிங்கிற அந்த சமத்துவ கருத்தாக்கம் கொண்டவர்கள் கணிசமாக இந்த காலகட்டத்தில் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் சமுதாயத்தில் சரிபாதி பெண்கள் அப்போ அவங்கள வந்து அணி திரட்டாமல் அவங்க பிரச்சனையை அணுகாமல் அந்த பிரச்சனைகளை அட்ரஸ் பண்ணாமல் எந்த ஒரு முற்போக்கு இயக்கமும் முன்னேற முடியாது அப்படின்னு கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் புரிதலோட 
பேசக்கூடியவர்கள் உண்டு ஆனால் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் பெண்கள் மீது கருணை பார்வையில் அல்ல அல்லது பெண்கள் வந்து சமுதாயத்தில் சரிபாதி என்பதனால் மட்டுமல்ல அது வந்து ஒரு முக்கியமான காரணி அதை மறுப்பதற்கில்லை ஆனால் அது மட்டுமே காரணம் இல்லை அப்போ பெண்கள் குறித்து பெண்கள் பிரச்சனைகள் குறித்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஒரு மார்க்சிய கண்ணோட்டத்தில் விஷயங்களை எப்படி பார்க்கிறது ஒரு ஆழமான அரசியல் ரீதியாக ஆழமான சித்தாந்த ரீதியாக கட்சி திட்டம் சார்ந்த ஒரு விஷயமாக இதை வந்து பார்க்குது அப்போ அது எப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற அந்த வகுப்பினுடைய ஒரு பகுதி ரெண்டாவது பகுதி வந்து இப்போ சமகால இந்தியாவில் தமிழகத்தில் பெண்கள் சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன அதுக்கு நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ரீதியில் ரெண்டாவது பகுதிங்கிறது வருது இப்போ கட்சி திட்டம் வகுப்பு தோழர்கள் ஏற்கனவே கேட்டிருக்கீங்கங்கிறதுனால அதிலிருந்து தான் ஆரம்பிக்க முடியும் ஏன்னா கட்சி திட்டம் சார்ந்த புரிதல் அல்லது கட்சி திட்டம் சார்ந்த கண்ணோட்டம் பெண்கள் குறித்து அப்படிங்கிற அம்சத்தை தான் நான் முதல்ல முன்வைக்கிறேன் அப்போ கட்சி திட்டத்தினுடைய இலக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அது வந்து மக்கள் ஜனநாயக புரட்சி அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஏன் வந்து சோஷலிச புரட்சியை நோக்கி போகாமல் ஏன் மக்கள் ஜனநாயக புரட்சிங்கிற கேள்விக்கு அநேகமாக கட்சி திட்டம் வகுப்பில் உங்களுக்கு அந்த பதிலுங்கிறது கிடச்சிருக்கும் ஆட்சிக்கு வந்த முதலாளித்துவ வர்க்கம் முதலாளித்துவ முறைமைக்கு முந்தைய காலகட்டத்தில் இருந்த சமூக பொருளாதார உறவுகளை முற்றிலுமாக துடைத்தெறிந்து விட்டு ஒரு புதிய கட்டுமானத்தை ஏற்படுத்தலை பல வளர்ந்த மேலை நாடுகளில் நிலப்பிரபுத்துவ முறைமைகள் உற்பத்தி முறையிலிருந்து நிலப்பிரபுத்துவ முறை உண்டாக்குகிற அந்த சமூக உறவுகளிலிருந்து எல்லாவற்றையும் அடித்து மாற்றி முதலாளித்துவ சமூக முறைமை அதே போல் முதலாளித்துவ உறவுகள் உற்பத்தி உறவாக இருந்தாலும் சமூக உறவாக இருந்தாலும் ஒரு முதலாளித்துவ கண்ணோட்டத்திலிருந்து விஷயங்கள் இருக்கக்கூடிய பல மேலை நாடுகள் வளர்ச்சி அடைந்த முதலாளித்துவ நாடுகளை பார்க்குறோம் அப்போ இந்தியாவில் புரட்சியினுடைய முதல் கட்டம் என்று நாம் தீர்மானிப்பது என்பது தேச விடுதலை போராட்டம்தான் அப்போ தேச விடுதலை போராட்டத்தில் எதிரி வர்க்கங்களாக பிரிட்டிஷாரும் நிலப்பிரபுக்களும் இருந்தார்கள் அந்த வர்க்கங்களை எதிர்த்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இதர எல்லா வர்க்கங்களும் தொழிலாளி விவசாயி விவசாய தொழிலாளி நடுத்தர வர்க்கம் அதே போல் முதலாளித்துவ வர்க்கம் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு அணியாகவும் வர்க்க எதிரிகளாக பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியம் ப்ளஸ் நிலப்பிரபுத்துவம் அப்படிங்கிற அந்த அடிப்படையில் தான் புரட்சியினுடைய முதல் கட்டம் என்று நாம் வர்ணிக்கிற தேச விடுதலை போராட்டம் நடந்தது ஏன் வந்து நிலப்பிரபுத்துவத்தை நம்ம பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியத்தோடு சேர்த்து வர்க்க எதிரிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்கலாம் நீங்கள் அந்த காலகட்டத்தில் நடந்த பல போராட்டங்கள் செங்கொடி இயக்கம் தலைமை தாங்கிய போராட்டங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாமே வந்து குத்தகை விவசாயிகளுடைய நலனுக்காக அல்லது இதர விவசாயிகளுடைய நலனுக்காக நிலம் சார்ந்த உரிமைகளுக்காக அப்படி தான் நீங்கள் பல போராட்டங்கள் நடந்திருக்கு கட்சி திட்டத்தினுடைய முதல் அத்தியாயத்திலேயே இந்தியா முழுவதும் நடந்த இப்படியான பல்வேறு போராட்டங்கள் உதாரணமாக வீர தெலுங்கானா தெலுங்கானா போராட்டம் வந்து ஆரம்பத்தில் விவசாயிகள் இலவச உழைப்பை நிலப்பிரபுக்களுக்கு ஜமீன்தார்களுக்கு மிராசுதார்களுக்கு செலுத்த வேண்டும் அது வந்து வெட்டின்னு அதுக்கு பேர் நம்ம பல சமயங்களில் ஏன் வெட்டியாக உட்காந்துருக்கேங்கிறதெல்லாம் கேட்போம் அந்த காலத்தில் வெட்டி என்பது ஒரு இலவச உழைப்பு அதை எதிர்த்து விவசாயிகள் கிளர்ந்தெழ ஆரம்பிக்கிறார்கள் களத்துக்கு வருகிறார்கள் அந்த போராட்டத்துக்கு வந்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைமையேற்ற பிறகு கம்யூனிஸ்டுகள் தலைமையேற்ற பிறகு அதனுடைய உள்ளடக்கம் மாற்றப்படுகிறது வெட்டி உழைப்புக்கு எதிராக துவங்கிய போராட்டம் ஒரு கட்டத்தில் மிராசுதார்களுக்கு ஜமீன்தார்களுக்கு நிலப்பிரபுக்களுக்கு எதிராக அடுத்த கட்டத்தில் வந்து பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிராக அந்த முறையில் போராட்டம் என்பது உருவாகிறது அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து மேற்கு வங்கத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா புகழ்பெற்ற ஒரு போராட்டங்கிறது தேபாகா அப்படிங்கிற ஒரு போராட்டம் இதுவும் வந்து குத்தகை விவசாயிகளுடைய கோரிக்கைகளுக்கான ஒரு போராட்டம் தேபாகா அப்படின்னா மூணு பாகம் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த காலத்தில் இந்தியாவில் பல பகுதிகளில் அதான் நிலமை இருந்தது மேற்கு வங்கத்திலையும் அதான் நிலமை நீங்கள் அறுவடை செஞ்ச பிறகு அறுவடையான தானியம் முழுக்க வந்து மிராசுதார் நிலப்பிரபுவினுடைய களத்தில் தான் கொண்டு போய் வீட்டில் தான் கொண்டு போய் நம்ம இறக்கணும் அவரா பார்த்து கொடுப்பதைத்தான் விவசாயிகள் வாங்கி கொண்டு வர வேண்டும் அப்போ ஆல் இண்டியா கிசான் சபா உருவான பிறகு செங்கோடி விவசாய சங்கத்தினுடைய வழிகாட்டுதலில் 
அங்கே போராட்டம் நடக்குது அப்போ விவசாயிகள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாங்கள் வந்து அடித்து தூத்தி அந்த தானியங்களை நாங்கள் எங்களுடைய களத்தில் தான் போட்டு வச்சுருப்போம் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா மூணில் ஒரு பகுதி தான் உங்களுக்கு கொடுப்போம் மூணில் ரெண்டு பகுதி நாங்கள் எடுத்துக்குவோம் அப்படிங்கிற முறையில் அந்த போராட்டத்தை அவங்க முன்னெடுக்கிறாங்க நிலப்பிரபுக்கள் சைடு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அடிதடிக்காக ரவுடி பட்டாளமெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க அடியாட்கள் வச்சுருப்பாங்க ஆனால் இங்கே போராடுகிற விவசாயிகள் தங்களுடைய பாதுகாப்புன்னு எதை கருதுனாங்கன்னா செங்கொடியை தான் கருதுனாங்க களத்தில் நெல்லை அறுத்து போட்டுட்டு அதை சுற்றி செங்கொடியை நட்டு வைப்பாங்க உண்மையிலேயே செங்கொடி செங்கொடி அப்படிங்கிறது லிட்ரலாக தங்களை பாதுகாக்கும் அப்படிங்கிற அந்த அளவுக்கான உணர்வோடு அவங்க பண்ணாங்க பின்னால் அது மேற்கு வங்கத்தினுடைய நில உறவில் அடிப்படையான மாற்றம் வருவதற்கு அடித்தளம் அமைத்து கொடுத்த போராட்டமாக தேவாக பின்னால் அது பிரிட்டிஷாருக்கு எதிரான போராட்டமாகவும் மாறிச்சு அதே மாதிரி நீங்கள் கேரளா இப்போ தான் புன்னப்புரா வயலார் அதனுடைய நினைவு தினம் என்பது இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால் அது கடந்து போனது அதே போல் வடக்கு மலபார் கிளர்ச்சி மாப்ளாஸ் ரிபெல்லியன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் மாப்ளாஸ்னால் நம்ம வந்து மாப்பிள அப்படின்னு கூப்பிட்டுக்கிறதல்ல மாப்பிளாங்கிறது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகம் அதனால் அவர்கள் விவசாயிகளாக இருந்தார்கள் அவங்க தங்களுடைய நிலத்தினுடைய உரிமைக்காக நடத்திய போராட்டம் வந்து மாப்ளாஸ் ரிபெல்லியன் என்று அழைக்கப்படுகிறது அதுவும் பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிரான போராட்டத்தினுடைய ஒரு முன்னோட்டமாக அமைந்தது அதே போல் தமிழகத்தில் அறுபதுகளில் கீழவெண்மணி வெண்மணி நடந்தது அறுபதுகளில் இருந்தாலும் நாற்பதுகள்லேருந்தே அல்லது முற்ப முப்பதிலிருந்தே நில நிலத்திற்கான கோரிக்கைகள் அதே போல் விவசாய கூலி தொழிலாளிகளுக்கு கூடுதல் கூலி வேண்டும் என்பது எங்களுடைய குழந்தைகள் படிப்பதற்கு அனு அனுமதிக்கணும் நாங்கள் உடை உடுத்துகிற விதத்தில் மாற்றம் வர வேண்டும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் வெண்மணியில் வந்தது அது வந்து வெறும் கூலிக்கான போராட்டம் மட்டும் கிடையாது அன்னைக்கு விராஸ்தார்கள் வந்து மில் உற்பத்தியாளர் அரிசி அறவை ஆலை வச்சுருந்தாங்க அதனால் மில் உற்பத்தியாளர் சங்கம்னு வச்சுருந்தாங்க அவங்க மஞ்சக்கொடி வச்சுருந்தாங்க கம்யூனிஸ்டுகள் வந்து செங்கொடி வச்சுருந்தாங்க ஒரு கிராமத்தில் மஞ்சக்கொடி பறந்ததுன்னு சொன்னால் அது மிராஸ்தார்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் செங்கொடி பறந்ததுன்னு சொன்னால் அது வந்து கம்யூனிஸ்டுகளுடைய அல்லது செங்கொடி கிசான் சபா விவசாய சங்கத்தினுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் மிராஸ்தார்கள் வந்து கூலி என்பதை விட நீங்கள் வந்து செங்கொடியை இறக்கி மஞ்சள் கொடியை ஏற்ற வேண்டும்ங்கிறது தான் அவங்களுடைய கோரிக்கையாக இருந்தது விவசாயிகள் மறுத்தார்கள் அதோட கூலிங்கிறதும் நிச்சயமாக ஒரு முக்கியமான காரணியாக இருந்தது நாற்பத்தி நாலு குழந்தைகளும் பெண்களும் தீக்கரையாகி கொல்லப்பட்ட அந்த விஷயங்கள் ஆனால் முப்பதுலேருந்தே பண்ணை அடிமைத்தனத்தை எதிர்த்து பலகட்ட போராட்டங்கள் நாற்பதுகளில் தொழ ஸ்ரீனிவாச ராவ் அவர் வந்து கர்நாடக மாநிலத்திலிருந்து கீழத்தஞ்சையில் வேலை செய்யணும் கட்சி சொன்னதுக்கு பிறகு வந்தார் மொழி தெரியாது ஊர் தெரியாது எதுவுமே தெரியாது அப்போல்லாம் கட்சியில் அப்படி தான் அனுப்புவாங்க இங்கே வந்து ஒரு நில் இருக்குது இங்கே போய் நீ ஒரு சங்கம் ஆரம்பின்னு ஒருத்தர் அனுப்புவாங்க யாரையும் தெரியாது அவங்களா போய் உத்தேசமாக அறிமுகப்படுத்திக்கிட்டு டீ குடிக்கிறதுக்கு தொழிலாளிகள் வந்து ஷிஃப்ட்டு முடிஞ்சு வரக்கூடிய நேரத்துக்காக காத்திருந்து அப்படியெல்லாம் வந்து உறவுகளை டெவலப் பண்ணி அப்புறம் வந்து சங்கம் அமைச்சு முதலாளிகளுடைய அவங்க அடியாட்களுடைய கூலிப்படையினுடைய கடுமையான கொலைவெறி தாக்குதலை சந்தித்து அவர்களுக்கு துணை போகிற போலீஸினுடைய அடக்குமுறையை சந்தித்து தான் சங்கம் இன்றைக்கி வந்து தொழிற்சங்க உரிமைகள் வந்து மடமடவென இந்த அரசால் பறிக்கப்படுகிறது அப்போ இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய தலைமுறை வந்து ஜஸ்ட் அந்த ஒரு உரிமை பறிக்கப்படுதுன்னு தான் பார்க்குறோம் ஆனால் இன்றைக்கி நாம் இருக்கக்கூடிய நிலையை அடைவதற்கு இந்த உரிமைகளை பெறுவதற்கு எத்தனை ஆண்டுகள் மிக நீண்ட போராட்டம் எத்தனை விஷயங்களை இழந்து அப்படிங்கிறதெல்லாம் அந்த வரலாறு படித்தாதான் தெரியும் அதனால் வந்து தமிழகத்தில் நிலத்திற்காக நடந்திருக்கக்கூடிய நில உரிமைக்காக நடந்திருக்கக்கூடிய போராட்டம் என்பதும் கம்யூனிச இயக்கத்தினுடைய பாரம்பரியத்தில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் தேச விடுதலை போராட்டத்தினுடைய ஒரு பகுதியாகவும் பல போராட்டங்கள்ங்கிறது நடந்தது அதனால் அந்த காலகட்டத்தில் விவசாயிகள் ஒரு பக்கம் தொழிலாளிகளுடைய போராட்டமும் நடந்தது ஆனால் விவசாயம் விவசாயிகள் குத்தகை விவசாயிகள் அவர்களது உரிமைகள் விவசாய கூலி தொழிலாளிகள் நிலத்திற்கான உரிமை சம அந்தஸ்துக்கான உரிமை இந்த விஷயங்கள் பூரா வந்தது அப்போ இதோடு இணைந்ததாகத்தான் தேச விடுதலை போராட்டம்ங்கிறது வந்தது அப்போ இதிலெல்லாம் வந்து மிராஸ்தார்கள் ஜமீன்தார்கள் கடுமையான அடக்குமுறை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டாங்க அவர்களுக்கு துணையாகத்தான் பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியம் இருந்தது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வரலாறு 
அதனால் வந்து தேச விடுதலை போராட்டம் புரட்சியினுடைய இந்திய புரட்சியினுடைய முதல் கட்டம் என்று சொல்லும்போது பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியமும் நிலப்பிரபுக்களும் அல்லது பெருநில உடைமையாளர்களும் ஒரு அணியில் மற்ற எல்லா வர்க்கங்களும் சேர்ந்து எதிர் அணியில் என்கிற முறையில் அது நடந்தது அப்போ ஏற்கனவே நான் சொன்னபடி வளர்ச்சியடைந்த பல முதலாளித்துவ நாடுகளில் முதலாளித்துவ ஜனநாயக புரட்சி நடக்கும்போது அவர்களுடைய காலகட்டத்துக்கு முந்தைய சமூக முறைமையை அதனுடைய சமூக உறவுகளை முற்றிலும் மாற்றித்தான் முதலாளித்துவம் வரும் ஆனால் இங்கே காங்கிரஸ் அதாவது முதலாளித்துவத்தினுடைய பிரதிநிதியாக இருந்த காங்கிரஸ் கட்சி பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியத்தோடையும் சமரசம் செய்து கொண்டது நிலப்பிரபுத்துவத்தோடையும் சமரசம் செய்து கொண்டது நிலப்பிரபுத்துவத்தை முற்றாக ஒழிப்பது என்கிற அந்த இடத்துக்கு அவங்க போகலை அன்றைய தினம் பல்வேறு மாநிலங்களில் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய உயர்ந்தபட்ச பிரமுகர்கள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்கெல்லாம் வந்து மிகப்பெரிய பெருநல உடைமையாளர்களாக தான் இருப்பாங்க ஒரு கட்டத்தில் தமிழகத்தில் வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகம் உருவான பிறகு நிலப்பிரபுக்களின் ஒரு பகுதி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு ஆதரவாக வந்ததுங்கிறதெல்லாம் தமிழக வரலாறில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் அதனால் இங்கே வந்து சமரசம் செய்து கொண்டதால் அந்த நிலப்பிரபுத்துவத்தை அழிப்பதும் நிலப்பிரபுத்துவ உற்பத்தி முறையை மாற்றுவதும் நிலப்பிரபுத்துவத்தினுடைய சமூக விளைபொருட்கள் அதாவது குறிப்பாக சாதியம் அதே போல் ஆணாதிக்கம் இந்த இரண்டையும் ஒழிப்பதற்கான போராட்டத்தையும் முதலாளித்துவம் மேற்கொள்ளவில்லை அதனால் சமரசம் செய்து கொண்ட அடிப்படையில் சுதந்திரத்திற்கு பின்னாலும் பாலின பாகுபாடும் சாதிய பாகுபாடும் தொடர்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம வந்து இந்த அர்த்தத்தோடு இணைச்சு தான் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ என்ன வருதுன்னு சொன்னால் முதலாளித்துவ சமூக முறைமை மட்டும் இருந்தால் அடுத்து நடக்கக்கூடிய புரட்சி வந்து சோசியலிச புரட்சியாக இருக்கும் ஆனால் இது நிலப்பிரபுத்துவத்தோடு சமரசம் செய்து கொண்டு இன்றைக்கு மத்திய மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அரசனுடைய வர்க்கத்தன்மை என்ன அப்படின்னா மூணு விஷயங்கள் பெருமுதலாளிகள் தலைமை தாங்கக்கூடிய அரசு இது வந்து கட்சி திட்ட வகுப்பில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பெருமுதலாளிகள் தலைமை தாங்கக்கூடிய அரசு ரெண்டாவது முதலாளித்துவ நிலப்பிரபுத்துவ அரசு வர்க்கத்திற்கான பிரதிநிதி முதலாளித்துவ நிலப்பிரபுத்துவ வர்க்கத்துக்கான பிரதிநிதி இந்த அரசு அந்நிய நிதி மூல மூத நிதி மூலதனத்தோடு கூடுதலான ஒத்துழைப்பை வைத்திருக்கிறது அப்படிங்கிற இந்த மூணு அம்சங்கள் தான் வந்து இந்திய அரசனுடைய வர்க்கத்தன்மை குறித்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய திட்டம் சுட்டி காட்டுகிற விஷயம் அப்போ இந்த வகுப்போட இந்த விஷயங்கள் எப்படி லிங்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க முதலாளித்துவம் நடத்த தவறிய ஜனநாயக புரட்சி அதை இன்றைக்கு தொழிலாளி வர்க்கம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் அதையும் இணைத்து செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது அதனால தான் சோசியலிச புரட்சி என்று நேரடியாக போகாமல் ஜனநாயக புரட்சிங்கிற கட்டத்தை கடந்த பிறகு தான் சோசியலிச புரட்சிக்கு இந்திய சூழலில் போக முடியும் என்று மார்க்சிஸ்ட் கட்சி நிர்ணயிக்கிறது அந்த அடிப்படையில் தான் இன்றைக்கு புரட்சியினுடைய இரண்டாவது கட்டமாக மக்கள் ஜனநாயக புரட்சி என்பதை நடத்த வேண்டும் என கட்சியினுடைய திட்டம் அதனை இலக்காக வைத்திருக்கிறது அப்போ இது அடிப்படையில் விவசாய புரட்சி அப்படிங்கிறது தான் இது வந்து அக்ரேரியன் ரெவல்யூஷன் தான் பீப்புள்ஸ் டெமோக்ராட்டிக் ரெவல்யூஷனுடைய அச்சாணி என்பது அக்ரேரியன் ரெவல்யூஷன் அப்போ என்ன ஆகுதுனாக்க வெறும் பொருளாதார முறைமையில் மாற்றம் கொண்டு வருவதல்ல எக்கனாமிக் சிஸ்டம் அல்லது ப்ரொடக்ஷன் இது சம்பந்தமான விஷயங்களில் மாற்றம் என்பது மட்டுமல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகம் அதனுடைய அஸ்திவாரம் என்பது பொருளாதார உற்பத்தி முறை தான் அப்போ அது சில சமூக உறவுகளை உருவாக்குகிறது அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கும் மிச்ச சொச்சங்களாக நீடிக்கக்கூடிய சாதியம் ஆணாதிக்கம் இரண்டையும் ஒழிப்பது என்பது புரட்சியினுடைய இலக்காக இணைந்து நிற்கிறது அந்த அடிப்படையில் தான் நாம் வந்து ஆணாதிக்கத்தினுடைய அல்லது முதலாளித்துவம் சாதியம் எல்லாமே பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் போது அதில் பெண்கள் கூடுதலாக பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்பதையும் இணைத்து தான் கட்சி திட்டம் சார்ந்த புரிதலோடு நீங்கள் மக்கள் ஜனநாயக புரட்சி நடத்த வேண்டும் அதனுடைய அச்சாணி விவசாய புரட்சி கிராமப்புறத்தில் இன்றைக்கு மாற்றங்கள் கொண்டு வர வேண்டுமென்றால் இரண்டு பெரிய முட்டுக்கட்டைகள் இருக்கின்றன ஒன்று சாதியம் இன்னொன்று ஆணாதிக்கம் அவற்றை எதிர்த்த போராட்டமும் இணைந்தது தான் புரட்சிக்கான வர்க்க போராட்டம் அப்படிங்கிற அந்த அம்சம் கட்சி திட்டத்தோடு இணைந்ததாக நம்ம பார்க்கிறோம் என்பது மிக முக்கியமான விஷயம் அடுத்து ரெண்டாவது நம்ம பார்க்க வேண்டிய அம்சம் என்ன அப்படின்னா பெண்ணடிமைத்தனம் எப்போதிலிருந்து உருவானது 
ஒரு உத்தேசமாக அந்த வளர்ச்சி போக்குகளை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்குது ஏன்னா சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க இது மாறவே மாறாது பெண்ணாய் பிறந்தாலே இதான் தலையெழுத்து ஏதோ கொஞ்சம் பேர் வந்து அவங்கவுங்க அவங்க எண்டுலேருந்து கொஞ்சம் முயற்சிகள் செஞ்சு வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை கொண்டு வரலாம் ஆனால் ஆணும் பெண்ணும் சமமாக பார்க்கப்படுவதுங்கிறது இந்தியாவிலெல்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை என்று சொல்லுபவர்களும் உண்டு அல்லது மாறும் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களும் உண்டு இந்த மாறும் என்பது நம்முடைய விருப்பமாக மட்டுமல்லாமல் மாறுமா மாறுவதற்கான அறிவியல் அஸ்திவாரம் என்ன அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா இது எங்கேருந்து தொடங்குச்சுன்னு தெரிஞ்சாதான் எப்படி இதை தீர்ப்பது அப்படிங்கிறத மார்க்சியம் எப்படி சொல்லுகிறது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போ பெண்ணடிமைத்தனத்தினுடைய வேர் எங்கு இருக்கிறது அப்படின்னு மார்க்சியம் சொல்லுதுன்னா அது வந்து வர்க்க சமூக அமைப்போடு இணைந்து இருக்கிறது வர்க்க சமுதாயத்தோடு இணைந்து இருக்கிறது என்பதுதான் மார்க்சியம் பெண்ணடிமைத்தனத்தினுடைய வேர்கள் குறித்து சொல்லக்கூடிய விஷயம் இந்த அம்சம் சம்பந்தமாக கூடுதலாக வந்து யார் எழுதியிருக்கானா தோழர் ஏங்கல்ஸ் அதை பற்றி எழுதியிருக்கிறார் குறிப்பாக அவர் எழுதிய பிரபலமான ஒரு நூல் குடும்பம் தனிச்சொத்து அரசு ஆகியவற்றின் தோற்றம் அந்த புக்கு வந்து கண்டிப்பாக எல்லாரும் படிக்கணும் ஒரு மிகப்பெரிய தெளிவை வெளிச்சத்தை பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து கொடுக்கக்கூடிய புத்தகம் அதில் முழுக்க வர்க்க சமூகம் எப்படி உருவானது பெண்ணடிமைத்தனம் எப்படி உருவானது அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் குறித்து இந்த நூலில் தெளிவாக விரிவாக ஏங்கல்ஸ் வந்து விவரிக்கிறார் நம்ம வந்து லேசாக படிச்சுருக்கோம் ரொம்ப பழைய சமூக அமைப்பில் ஒரு நாகரிகமற்ற சமூக அமைப்பில் பெண்கள் வந்து பல குழுக்களுக்கு அப்போல்லாம் மனிதர்கள் வந்து குழுக்களாக இருந்தார்கள் கணங்களாக இருந்தார்கள்ங்கிறதெல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அந்த குழுவினுடைய தலைமை பொறுப்பில் பெண்கள் இருந்தார்கள் அந்த காலத்தில் பெண்கள் மதிக்கப்பட்டார்கள் பெண்களுக்கு சமத்துவம் இருந்தது அல்லது கூடுதலாக முன்னுரிமை இருந்தது உயர்வாக மதிக்கப்பட்டார்கள்ங்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் லேசாக நமக்கு காதில் வாங்கியிருக்கோம் விவரங்களை அப்படி தான் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ பெண்கள் ஏன் வந்து அந்த காலகட்டத்தில் உயர்வாக மதிக்கப்பட்டார்கள் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி நமக்கு வந்ததுன்னு சொன்னால் ஓரளவு யோசிச்சாக்க ஒரு பதில நம்மளால உடனடியா சொல்ல முடியும் அது என்ன பதில்னு சொன்னா அந்த காலத்துல எந்த பெரிய வளர்ச்சிகள் கிடையாது தொழில்நுட்பம் கிடையாது அப்ப வந்து மனிதர்கள் தங்களை பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும்னு சொன்னா அந்த குழுவினுடைய எண்ணிக்கை அதுல இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை வந்து தொடர்ந்து நீடிக்கணும் அல்லது அதிகரிக்கணும் ஆனா அப்படி எல்லாம் நடக்காது இயற்கை சீற்றங்கள்ல உயிர் பலியாவது உண்டு அல்லது வனவிலங்குகளுடைய தாக்குதலில் பலியாவது உண்டு அல்லது உடல் நலம் அப்போல்லாம் மருத்துவம் ஒன்றும் கிடையாது அப்போ உடல் நல பாதிப்பு வியாதி இந்த மாதிரி விஷயங்களில் பலியாவது உண்டு அப்போ என்ன ஆகும்னா குழுக்களில் மனிதர்களுடைய எண்ணிக்கை குறைய குறைய அதை இட்டு நிரப்புவது யார் அப்படின்னா புதிய வருகை அப்போ புதிதாக குழந்தைகளை பெற்றெடுத்து அந்த குழுவில் இணைப்பதுங்கிறது பெண் செய்வது அப்படிங்கிறது தான் இருந்தது ரீப்ரொடக்ஷன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த குழந்தை பேருங்கிறத மறு உற்பத்தி அல்லது ரீப்ரொடக்ஷனுங்கிற ஒரு வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்துவோம் அதனால் சுலபமாக என்ன பதில் வரும்னா ரீப்ரொடக்ஷன் அன்றைய காலகட்டத்தில் மனிதர்களுடைய பாதுகாப்புக்கு தேவையான ஒரு விஷயமாக இருந்தது அதை செய்கிற இடத்தில் பெண்கள் இருந்தார்கள் ஆகவே அவர்கள் உயர்வாக மதிக்கப்பட்டார்கள் அப்படிங்கிறது ஒன்று நம்ம சுலபமாக சொல்லிடுவோம் ஆனால் என்னன்னா நீங்கள் இன்றைக்கி யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு பகுதி அல்லது ஒரு பிரிவு சமுதாயத்தில் வந்து ஒரு ஆதிக்கம் செலுத்துகிற அல்லது உயர்வாக இருக்கிற அல்லது டாமினண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துக்கு போகிறாங்கன்னா அதுக்கு வந்து பொருளாதார ரீதியான காரணம் இல்லாமல் அப்படியெல்லாம் வெறுமனையெல்லாம் இருக்காது இப்போ இன்றைக்கி வந்து ஒரு உயர்ந்த இடத்துல அல்லது ஆளும் வர்க்கமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் யாருன்னா இன்றைய முதலாளித்துவ உறவு முறையில் உற்பத்தியை தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருப்பவர்கள் உற்பத்தி சாதனங்கள்னு சொல்லுவோம் நிலமோ ஃபேக்ட்ரியோ அது சம்பந்தமான சொத்துக்களோ வளங்களோ அதன் மீது கட்டுப்பாடு வைத்திருப்பவர்கள் அவங்க தான் இயல்பாகவே சமூகத்தில் பொருளாதாரத்தில் அரசியலில் ஆளும் வர்க்கமாக உயர முடிகிறதுங்கிறது நம்ம இப்போ இருக்கக்கூடிய சூழலில் பார்ப்போம் அப்போ அன்றைய காலகட்டத்தில் பெண்கள் உயர்வாக மதிக்கப்பட்டதற்கு மறு உற்பத்தியில் அவர்கள் பொறுப்பாக இருக்கிறார்கள் என்பது மட்டும்தான் காரணமான்னு பார்த்தா இல்லை உற்பத்தியின் மீதும் பெண்களுக்கு தான் கட்டுப்பாடு இருந்தது அப்படிங்கிறது அதாவது ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் ரீப்ரொடக்ஷன் இரண்டின் மீதும் அந்த காலகட்டத்தில் பெண்களுக்கு கட்டுப்பாடு இருந்தது அன்றைய உற்பத்திங்கிறது வந்து பெருசாக உற்பத்தியெல்லாம் கிடையாது 
உணவு பழங்கள் இவற்றையெல்லாம் சேகரிப்பது வேட்டையாடி விலங்குகளை கொள்வது அதை வந்து குழுக்களுக்கு பிரித்து கொடுப்பது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் அன்னைக்கு உற்பத்திங்கிறது இருந்தது அப்போ அதையெல்லாம் பெண்கள் வந்து குழுக்களுக்கு தலைமை ஏற்கிறார்கள்ங்கிற அடிப்படையில் இந்த வேலைகளையும் அவங்க தான் பார்த்தாங்க அப்போ நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த புராதன பொது உடைமை சமூக அமைப்பில் பெண்கள் வந்து உற்பத்தியின் மீதும் மறு உற்பத்தியின் மீதும் அவர்கள் கட்டுப்பாட்டு அவர்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் அது இருந்தது அப்படிங்கிற இரண்டு காரணங்களும் சேர்ந்து தான் பெண்கள் வந்து உயர்வாக மதிக்கப்பட்டார்கள் நீங்கள் இன்றைக்கு தேதியில் பார்த்தீங்கன்னா உற்பத்தி மேலேயும் கட்டுப்பாடு இல்லை மறு உற்பத்தி மேலேயும் பெண்களுக்கு பெருசாக அவங்க தீர்மானிக்கிற இடத்துல இல்லை இரண்டின் மீதும் கட்டுப்பாடு அவர்களுக்கு இல்லை அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமான வித்தியாசம் அன்னைக்கு இரண்டின் மீதும் கட்டுப்பாடு இருந்ததுனால அவர்கள் உயர்வான ஒரு இடத்துல இருந்தாங்க சமூகம் வந்து தாய்வழி சமூக அமைப்பாக அறியப்பட்டது நீங்கள் அன்னைக்கு நிலைமை என்ன அப்படின்னா குழு திருமண முறை என்பது இருந்தது அப்படின்னா ஒரு குழுவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆண்களும் எல்லா பெண்களும் யாரும் யாரோடு வேண்டுமானாலும் உறவு கொள்ளலாம் என்பது தான் அன்றைக்கு இருந்த சமூக விதி இன்றைக்கி நம்ம நினச்சி பார்த்தா ஐய்ய என்று சொல்ல தோன்றலாம் ஆனால் அன்றைக்கி அதுதான் அதனால் என்ன ஆகும்னு சொன்னாக்க பிறக்கிற குழந்தையினுடைய தாய் யார் என்பது தான் தெளிவாக தெரியுமே ஒழிய தந்தை யார் என்பதை நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு சமூக அமைப்பாக இருந்தது அப்புறம் காலப்போக்கில் இது அநேகமாக அவர் ஏங்கல் சென்ன எழுதுறாருனா இந்த கோரிக்கை பெண்களிடமிருந்து தான் வந்திருக்கக்கூடும்னு அவர் சொல்கிறாரு எது குழு திருமண முறை வேண்டாம் ஜோடி திருமண முறை பேரிங் மேரேஜ் இந்த ஜோடி திருமண முறை வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற மாதிரி ஒரு கணவன் மனைவி இவங்க தான் நிரந்தரமாக உறவில் இருப்பார்கள்ங்கிறது இல்லை அது வந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கிற ஜோடி ஆனால் ஒரு நேரத்தில் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் மட்டும் வாழ்வது அப்படிங்கிற முறையில் உறவு கொள்வதுங்கிற முறையில் அடுத்த கட்டம் வருது ஜோடி திருமணம் ஆனால் அது தற்காலிகமான ஜோடி இது இது வரைக்கும் வந்து இந்த புராதன பொது உடைமை சமூகத்தில் இப்படி விஷயங்கள் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு அப்போது உற்பத்தியில் மாற்றங்கள் வரும்போது இதர விஷயங்களும் மாறுகிறது அப்போ பொருளாதார உற்பத்தி முறையில் எப்போ மாற்றம் வருது அப்படின்னா வேட்டையாடுகிற மீன் பிடிக்கிற சமூகம் அடுத்த கட்டத்திற்கு உயருகிறது அது என்ன கட்டம் அப்படின்னா காட்டு விலங்குகளை பிடித்து பழக்கி வீட்டு விலங்குகளாக டொமஸ்டிகேஷன் ஆஃப் அனிமல்ஸ் என்கிற அந்த ஸ்டேஜ் வரும்போது அந்த சமூக அமைப்பு மேய்ச்சல் சமூக அமைப்பாக மாறுகிறது அப்போ அதுக்கு முன்னால் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து மிருகங்களையோ அல்லது பழங்களையோ காய்கறிகளையோ இலைகளையோ நீங்கள் சேகரிச்சிங்கன்னு சொன்னால் அதை வந்து பாதுகாத்து வச்சு அடுத்த நாள் அடுத்த நாள்னு பயன்படுத்த முடியாது அன்றைக்கி நம்ம சேகரிப்போம் அன்றைக்கே சாப்பிடுவோம் முடிச்சுட்டு போயிடுவோம் அதனால் எக்ஸ்ட்ரா எதுவும் இருக்காது உபரி சர்ப்ளஸ் என்பது எதுவும் இருக்காது அன்னைக்கு வந்து சமுதாயத்தினுடைய வளங்களாக எது இருந்தது அப்படின்னாக்க வேட்டையாடுனா வேட்டையாடுவதற்கான கருவிகள் மீன் பிடினா அதற்கான படகு மற்ற விஷயங்கள் அதோடு இணைந்த சில வளங்கள் அதே போல் வீட்டை சுற்றி காய்கறிகள் பயிரிடுவது அதாவது விவசாயம் ரொம்ப ரொம்ப சின்ன ஸ்கேலில் நடந்து கொண்டு இருந்த காலகட்டம் அதற்கான சில விஷயங்கள் மட்பாண்டங்கள் அதே போல் கல்லால் மண்ணால் ஆன அணிகலன்கள் அதுக்கப்புறம் உடைகள் தோலால் நெய்கிற உடைகள் தயாரிக்கிற உடைகள் இந்த மாதிரி இதுதான் வந்து அந்த சமூகத்தினுடைய வளங்களாக இருந்தது அது வந்து ஒட்டுமொத்த அந்த குழுவினுடைய சொத்தாக இருந்தது ஆணினுடைய சொத்து பெண்ணினுடைய சொத்து அல்லது ஒரு உயர்ந்த ஒருவரின் சொத்து மற்ற சாதாரணவங்களுக்கு கம்மி சொத்து அப்படியெல்லாம் இல்லாமல் அது வந்து கம்யூனிட்டி ப்ராப்பர்ட்டியாக இருந்தது அதனால தான் புராதன பொது உடைமைங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறோம் புராதன பொது உடைமை சமூகத்தில் இதெல்லாம் வந்து அனைவருடைய சொத்துக்களாகவும் இருந்தது அதனால் பிரச்சனை இல்லை அப்போவும் பெண்கள் வந்து வீட்டு வேலைகள் குழந்தை பராமரிப்பு அதெல்லாம் வந்து செய்தார்கள் ஆனால் அது வந்து ஒரு இழிவான வேலை அல்லது கீழான வேலைன்னு யாரும் பார்க்கலை ஏன்னா ஒரு 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 அந்த குழுவோ கணமோ அன்றாட வாழ்க்கையை நடத்துவதற்கு எல்லாமே தேவை நீங்கள் வந்து உணவை சேகரிக்கணும் மிருகங்களை வேட்டையாடணும் மீன் பிடிக்கணும் வீடு இருக்கணும் குழந்தைகளை பார்க்கணும் வீட்டை சுற்றி வந்து அந்த காய்கறிகள் வேணும் எல்லாமே வந்து வேணும் அதனால் யார் என்ன வேலை செய்தாலும் அது உயர்ந்தது இது தாழ்ந்ததுங்கிற அந்த வித்தியாசம் வந்து இந்த கட்டத்தில் வரல இந்த விலங்குகள் வீட்டு விலங்குகளாக மாற்றப்பட்ட பிறகு மேய்ச்சல் சமுதாய அமைப்பு வந்ததற்கு பிறகு 
என்ன மாற்றங்கள் வருதுன்னு சொன்னால் அந்த சமுதாயத்தினுடைய வளங்கள் செல்வம் எது அப்படிங்கும்போது கொஞ்சம் மாறுது அப்போ அந்த நேரத்தில் செல்வம் எதுவாக மாறுகிறது ஆடு மாடு அது கொடுக்கக்கூடிய பல்வேறு விதமான பொருட்கள் அதே மாதிரி விவசாயம் வந்து இந்த விலங்குகளை பயன்படுத்தி எக்ஸ்டென்சிவ் அக்ரிகல்ச்சர் வீட்டுக்கு வெளியே ஏராளமாக இருக்கக்கூடிய நிலப்பரப்பில் விவசாயம் அப்போ இது என்ன ஆகுதுன்னா உணவு தானியங்களை பாதுகாத்து வைக்க முடியும் அல்லது இந்த ஆடு மாடுகளை நம்ம தொடர்ந்து பராமரித்து நீண்ட காலம் வைத்துக்கொள்ள முடியும் அப்படிங்கும்போது அன்னைக்கு சேகரிக்கிறது அன்னைக்கே முடிஞ்சு போச்சுன்னு இல்லாமல் நீண்ட காலம் இந்த செல்வமும் வளங்களும் இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயமும் இதில் உபரி என்பதும் வருகிறது அப்போ இது யார் கையில் வருகிறதுன்னு பார்த்தா பெண்கள் இன்னும் அங்கேயே தான் இருக்காங்க அதனால் அந்த மட்பாண்டங்கள் வீட்டை சுற்றி பயிரிடுகிற விவசாய உபகரணங்கள் தோலாலான உடைகள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் இன்றைக்கும் அவர்களுடைய செல்வமாக இருக்குது ஆனால் ஆண்கள் வந்து வெகு தூரம் வெளியில் வந்து விவசாயம்னு சொல்லும்போது இந்த சமூகத்தில் உருவாகி இருக்கக்கூடிய புதிய செல்வங்கள் வளங்கள் அது வைக்கிற உபரி எல்லாமே ஆண்களுடைய கையில் வருது அப்போ இதில் ரெண்டு டெவலப்மெண்ட்ஸ் முக்கியமான விஷயம் ஒன்று அந்த சமூகத்தினுடைய முக்கியமான செல்வங்களும் வளங்களும் ஆண்களின் கையில் போகிறது அப்போ பெண்கள் வந்து அதில் குறைவாகவும் ஆண்கள் வந்து அதில் பொருளாதாரத்தில் கட்டுப்பாட்டை வைத்திருப்பவர்களாகவும் அதிகாரம் படைத்தவர்களாகவும் மாறுகிறார்கள் இது ஒரு அம்சம் ரெண்டாவது டெவலப்மெண்ட் என்ன வருதுன்னா அந்த குழுவில் இருக்கிற எல்லா ஆண்களுக்கும் சமமாக இந்த செல்வமும் வளங்களும் கொஞ்ச காலம்தான் இருந்தது அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னால் அந்த குழுவினுடைய தலைவர் ட்ரைபல் சீஃப் அவருக்கு அவருக்கு வேண்டப்பட்டவருக்கு இந்த வளங்களுடைய பெரும்பகுதி அவங்க கையிலையும் குழு உறுப்பினர்களுக்கு மிக குறைவாகவும் போகிறது அப்போ நீங்கள் ஒரே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வசதி படைத்தவர் வசதி இல்லாதவர் ஆணின் கையில் கட்டுப்பாடு பெண்ணின் கையில் கட்டுப்பாடு இல்லை அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு விஷயமும் வருது அந்த நேரத்தில் வரக்கூடிய இன்னொரு முக்கியமான டெவலப்மெண்ட் என்ன சொத்துக்கள் இவ்வளோ இருக்குது வளங்கள் இவ்வளோ இருக்குது எனக்கு பிறகு என்னுடைய வாரிசுக்கு இந்த சொத்துக்கள் போகணும் என்று தனி உடைமை உருவாகிற அந்த நேரத்தில் மனிதர்கள் யோசிக்கிறாங்க இயல்பாக அப்படி தான் யோசிப்பாங்க அப்போ என்னுடைய மகன்தான் என்பதற்கு என்ன அடையாளம் அப்போ பெண்ணினுடைய பாலியல் கட்டுப்படுத்தப்பட்டால் தான் விமென்ஸ் செக்ஷுவாலிட்டி அல்லது செக்ஷுவல் ஃப்ரீடம் என்பது கட்டுப்படுத்தப்பட்டு எனக்காக மட்டுமே அந்த பெண் மனைவியாக இருந்தால் தான் அவளுக்கு பிறக்கிற குழந்தை எனக்கு பிறக்கிற குழந்தையாக என்னால் அடையாளம் காண முடியும் அந்த குழந்தைக்கு என்னுடைய சொத்துக்களை கொடுக்க முடியும் என்று வாரிசு சம்பந்தமான பிரச்சனையோடு இது இணைந்து வருகிறது அப்போ ஏற்கனவே அதிகாரங்கள் ஆண்கள் கையில் என்பதும் அடுத்து தனி உடைமை அதோடு வாரிசு வேண்டும் என்கிற நிலைமை வரும்போது அது அந்த பெண் தனக்கு மட்டுமே மனைவியாக இருக்க வேண்டும் என்கிற ஏற்பாடும் வருது அப்போ அந்த காலத்தில் ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்கிற அல்லது ஒருத்திக்கு ஒருவன் என்கிற அந்த திருமண முறை என்பது வருகிறதுங்கிறத தான் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ இதில் நான் இந்த மாதிரி போஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன சந்தேகம் வரும் அப்படின்னா இப்போ இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய மோனோகேமி ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்பது பொதுவாக நல்ல விஷயந்தான் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது அது ஏதோ நெகட்டிவாக சொல்கிற மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கக்கூடாது ஏன்னா ஏங்கல்ஸ் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த ஒருதார மனம் என்பது வரலாற்று ரீதியாக முன்னேற்றகரமான விஷயம் விஷயத்தினுடைய உள்ளடக்கமாக சமத்துவம் என்பது இல்லை மாறாக தனி உடைமையும் ஆணினுடைய வாரிசுக்காக பெண் கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதும் தான் இந்த ஒருதார மனத்தினுடைய உள்ளடக்கமாக இருக்கு ஆகவே உள்ளடக்கம்தான் பிரச்சனை இந்த முறை என்பது வரவேற்க தகுந்த விஷயம் உள்ளடக்கம் மாற வேண்டும் அப்படிங்கிறத அவர் குறிப்பிடுகிறார் அதனால் நீங்கள் ஏற்கனவே நான் சொன்னதை போல் அந்த கட்டத்தில் என்ன வருது அப்படின்னா உடைமை வர்க்க சமூகம் அல்லது உடைமை சமூகம் உருவானதும் பெண்ணடிமைத்தனம் உருவானதும் இதில் ஒத்திசைந்து வருகிறது கோயின்சைட்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை ஏங்கல்ஸ் பயன்படுத்துகிறாரு ஒத்திசைந்து வருகிறது என்பதெல்லாம் வந்து இதனுடைய இது அதனால் பெண்ணடிமைத்தனம் ஒரு சில பெண்ணியவாதிகள் சொல்வது போல் எந்த அரசியலோ பின்புலமோ இல்லாமல் ஆண் மட்டுமே எதிரி என்று வெற்றிடத்தில் அது உருவாவது கிடையாது இதற்கு பின்னால் உடைமை சமூகம் வர்க்க சமூகங்கிற பாலிட்டிக்ஸ் வந்து இதில் இருக்குது அப்போ வர்க்க சமூகம் 
மாற்றப்பட வேண்டும் வர்க்க பேதம் இல்லாத சமூகம் வர வேண்டும் என்று நினைக்கிற யாராக இருந்தாலும் அதோடு இணைந்து வந்திருக்கிற பெண்ணடிமைத்தனத்தை எதிர்த்த போராட்டத்தையும் இணைத்துத்தான் நடத்த வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் பெண்ணடிமைத்தனம் குறித்த ஒரு அரசியல் தத்துவார்த்த ரீதியான புரிதல் அப்போ இதை தீர்ப்பதற்கு என்ன வழி அப்படின்னா ஏங்கல்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளாக என்ன சொல்கிறாருனாக்க பெண்கள் வந்து பெருமளவு வெளியில் வரணும் தொழிற்சாலைகளில் பணிக்கு வரணும் அப்போ தான் வந்து வீட்டினுடைய அடிமைத்தனத்திலிருந்து அவங்களால் வெளியேற முடியும் அப்படிங்கிறத அவர் சொல்கிறார் அதாவது பொருளாதார சுதந்திரம் என்பது பெண் விடுதலைக்கான முன் நிபந்தனைன்னு இன்றைக்கி நம்ம சாதாரணமாக சொல்லுவோம் அதற்கான அஸ்திவாரம் என்பது ஏங்கல்ஸ் அவர்களால் இந்த ஆய்வுக்கு பிறகு போடப்பட்டது அதனால தான் சோசியலிச நாடுகளில் பெருமளவு பெண்ணுக்கான கல்வி என்பதும் பெண்ணுக்கான வேலை என்பதும் மிகப்பெரிய அளவு கவனிக்கப்பட்டதற்கு இந்த மார்க்சிய கண்ணோட்டம் மார்க்சிய புரிதல் என்பது ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்கிறது அதனால் வந்து பெண் விடுதலை வேண்டும் என்று சொன்னால் அல்லது பெண்ணடிமைத்தனம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் பெண்ணினுடைய கல்வி வேலைவாய்ப்பு வருமானம் சொந்த காலில் நிற்பது பொருளாதார சுதந்திரம் என்பது ஒரு முக்கியமான அம்சம் அதே போல வீட்டு வேலைகள் குழந்தை பராமரிப்பு அவளுடைய சுமையாக மட்டும் அல்லாமல் அந்த குடும்ப உறுப்பினர்களால் பகிர்ந்து செய்யப்படுகிற விஷயமாக அல்லது சோவியத் யூனியனில் செய்தது போல மலிவு விலை உணவகம் மலிவு விலை சலவையகம் குழந்தை பராமரிப்புக்கான குழந்தை காப்பகங்கள் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் செஞ்சு கொடுத்தா தான் வந்து பெண்கள் வர முடியும் இங்கே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் ரஷ்ய புரட்சி நடக்குது நாலு வருஷம் கழித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் தொடர் லெனினும் அவருடைய சகாக்களும் இந்த நாலு வருஷம் புரட்சிக்கு பிறகு இந்த நாலு வருஷத்தில் என்ன முன்னேற்றம் அப்படிங்கிறத மதிப்பீடு பண்ணும்போது இவ்வளோ வாய்ப்புகள் கொடுத்தும் பெண்கள் பெருசாக வரலங்கிறத அவங்க பார்க்குறாங்க பெண்கள் வரல கல்விக்கோ அல்லது வந்து பல்வேறு துறைகளில் வேலை வாய்ப்புக்கோ அவங்க வரல எல்லாத்துலேயும் வாய்ப்பு கொடுத்தாச்சு சம வாய்ப்பு கொடுத்தாச்சு ஏன் வரலன்னு பார்க்கும்போது தான் வீட்டு வேலைகளோடு அவர்கள் கட்டி போடப்பட்டு இருக்கிறார்கள் குழந்தை வளர்ப்போடு அவர்கள் பிணைக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள்னு வரும்போது தான் அன்னைக்கு சோவியத் அரசாங்கம் புரட்சிகர அரசாங்கம் யோசித்து இந்த விஷயங்களையெல்லாம் செய்யுது அப்போ வந்து மலிவு விலை உணவகம் மலிவு விலை சலவையகம் குழந்தை காப்பகங்கிறதெல்லாம் வந்ததுக்கு பிறகு அடுத்த ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பெருமளவு கல்வியிலும் பல்வேறு விதமான வேலை வாய்ப்பிலும் பெண்கள் முன்னேறினாங்க அடுத்தது ஒரு பத்தாண்டு போனதற்கு பிறகு வளர்ச்சி அடைந்த அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகளில் பல்வேறு துறைகளில் பெண்கள் எத்தனை சதவிகிதம் இருந்தார்களோ அதை விட பல மடங்கு அதிகமாக சோவியத் யூனியனில் பெண்கள் வந்தார்கள் அப்படிங்கிறது வந்து அப்போ பொருளாதார ரீதியாக அவர்களை வளர்த்தெடுக்க வேண்டிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கணுங்கிறது ஒன்று இன்னொன்று இந்த சுற்றுச்சூழல் மாறணுங்கிறது தான் ரொம்ப அவசியம் நம்ம வந்து மார்க்சிய பார்வையில் மெட்டீரியல் கண்டிஷனுங்கிற வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அந்த பௌதீக சூழல் மாறணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம் அதுதான் அடிப்படை ஆனால் அதே சமயம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் அல்லது புறச்சூழல் மாறினால் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்முடைய மனப்பான்மை மாறும் மைண்ட் செட் மாறும்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஆண்டாண்டு காலமாக பெண் சமமல்ல என்பது சித்தாந்த ரீதியாக நம்முடைய மூளையில் திணிக்கப்பட்டிருக்கு அதனால் இந்த ஆவணத்திலும் சரி மார்க்சிய ஆசான்கள் சொன்னதிலும் சரி தொடர்ச்சியாக அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க பெண்ணடிமைத்தனத்திற்கு எதிரான த தத்துவார்த்த போராட்டம் நடத்த வேண்டும் ஐடியலாஜிக்கல் கேம்பெயின்ங்கிறதும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான மெட்டீரியல் கண்டிஷன்ஸ் ஆல்டர் ஆக வேண்டும் என்பதும் ஐடியலாஜிக்கல் கேம்பெயின் இரண்டுமே வந்து முக்கியமான விஷயம் என்பதாக சொல்லப்படுகிறது அப்போ இந்த மெட்டீரியல் கண்டிஷன்ஸ் மாறுவது என்பது சோசியலிச சமூக அமைப்பில் தான் சாத்தியம் அதனால தான் வளர்ச்சி அடைந்த முதலாளித்துவ நாடுகள் எண்ணற்ற பல விஷயங்களில் அவங்க முத்திரை பதித்தாலும் கூட பெண்ணுக்கான முன்னேற்றம்ங்கிறதுல சோசியலிச நாடுகளை அவர்களால் அடித்து கொள்ள முடியவில்லை என்பதற்கு இது ஒரு முக்கியமான உதாரணம் இந்த ஆவணத்தில் வந்து பல்வேறு சோசியலிச நாடுகளில் பெண்கள் வந்து எத்தனை சதவிகிதம் என்னென்ன பொறுப்பில் இருந்தாங்க எவ்வளோ முன்னேற்றகரமாக இருந்தார்கள் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்குது நீங்கள் வந்து சோவியத் யூனியனுடைய கதைகள்லாம் படித்தீங்கன்னா அதில் இதெல்லாம் தான் வருது அதாவது பெண்கள் வந்து பல இடங்களில் இப்போ ஃபேக்ட்ரியிலலாம் துப்புரவு தொழிலாளிகளாக இருந்தவங்க அடுத்தது படித்து கிடிச்சு மேனேஜராக வர்றாங்க திடீர்னு ஒரு பெண் மேனேஜராக வரும்போது இதர ஆண்களால் ஏற்க முடியலைங்கிறது அங்கேயும் நடந்தது புரட்சி நடந்து முடித்ததுனால அதனால தான் நான் சொன்னேன் எல்லாருடைய மைண்ட் செட்டும் ஒரு இரவில் மாறாது அப்போ அதுக்கான ஒரு சிறப்பு ஏற்பாடுகள் அங்கங்கே இருக்கக்கூடிய கட்சி கிளைகளும் சேர்ந்து தான் முயற்சி பண்ண வேண்டியிருந்தது கட்சியில் இருந்த பெண் தோழர்கள் வந்து விடாமல் 
ஒரு மிகப்பெரிய ஃபைட் வந்து கட்சிக்குள்ளேயே நடத்துவதும் தேவையாக அன்றைக்கு இருந்தது அதில் தான் மாற்றம் வந்தது அதில் பல பெண்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஆரம்பத்தில் நாங்கள் மேனேஜராக வந்தப்போ எங்களுக்கு கீழே வேலை செய்ய ஆண்கள் தயங்கினார்கள் அப்புறம் நாங்களும் ரொம்ப கன்வின்ஸ் பண்ணி பேசினோம் கட்சி யூனிட்டும் வந்து ரொம்ப பேசிச்சு அதுக்கு பிறகு தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றம் வந்தது இப்போ வந்து எங்களுடைய தலைமை பொறுப்பை இயல்பாக ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள்ங்கிற மாதிரி பல பேரோட அந்த ஹிஸ்ட்ரி வாய்மொழி இது சொல்லப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி இன்னொன்று இதெல்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டோம் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு அரசாங்கம் சொல்லலை நீங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் எங்கள் கிட்டே சொல்லுங்கள் இருந்தால் லெனின்னு சொன்னார் அப்போது ரஷ்யாவினுடைய கிராமப்புறங்கள்லேருந்து கொஞ்சம் பெண்கள் வந்து லெனினுக்கு கடிதம் எழுதுகிறாங்க அது என்னென்னா அவங்கெல்லாம் அப்போ கூட்டு பண்ணை அதில் விவசாயத்தில் இவங்க நல்லா முன்னுக்கு வந்துடுறாங்க இவங்க தான் மிஷின்லாம் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஆனால் என்னென்னா எல்லா இயந்திரங்களும் ஆண்களை மனதில் வைத்து தயாரிக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ வந்து ஹைட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்ததுன்னா அந்த இயந்திரத்தை ஆப்ரேட் பண்ண பண்ண முடியாது இப்போ கூட நீங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் மைக் எப்படி வச்சுருக்கீங்கன்னு நான் இன்னும் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் நான் மைக் வந்து ஷர்ட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் எல்லோரும் கரெக்டாக அப்படி தான் வச்சுருக்குறீங்க இப்போ நாங்கள்லாம் எங்கே வைக்கிறது இங்கே வச்சா செயின் உரசுது தோழர் அப்படிம்பாங்க அப்போ இது இது எல்லாமே என்னென்னா ஆணை வச்சு தான் இப்போ சில ஸ்டேஜில் படிக்கட்டெலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுலேருந்து இன்னொன்று பயங்கரமாக கால் வைக்கணும் இப்போ நீங்கள் வந்து ஜீன்ஸ் போட்டு போகிறீங்க அல்லது பேண்ட் போட்டு போகிறீங்கன்னா அல்லது உங்களுக்கு உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸில் பிரச்சனை கிடையாது இப்போ புடவை கட்டுறவங்கன்னா அதெல்லாம் பெரிய சிக்கல் ஓடி போய் பஸ் பிடிக்கணும் அப்படின்னா சில உடைகளில் அது வந்து சாத்தியம் கிடையாது ஒன்று உடை மாறணும் இல்லைன்னா வந்து எல்லா விதமான பெண்களும் மாற்றுத்திறனாளிகளும் பயன்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் மற்ற கட்டமைப்புகளை நம்ம மாற்றணும் அப்போ இந்த பெண்கள் எழுதுகிறாங்க இந்த மாதிரி எங்களால் இந்த மிஷினை ஆப்ரேட் பண்ண முடியல ஆகவே பெண்கள் செயல்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் அடுத்து நீங்கள் இயந்திரங்களை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது இந்த மாற்றங்களோடு நீங்கள் பண்ணணும்னு எழுதுகிறாங்க அதை அந்த அரசு ஏற்றுக்கொள்கிறது அடுத்த கட்டம் உருவாக்கிய எல்லா இயந்திரங்களும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் செயல்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய விதத்தில் அந்த மாற்றங்கள் வருது அதனால் அரசாங்கம் வாய்ப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்தால் மட்டும் போதாது அந்த வாய்ப்பு வசதிகளை பெண்கள் செயல்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் பொருத்தமான சூழலை அதற்கேற்ற சில வ வசதிகளை செய்து கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது என்பது சோசியலிச நாடுகளில் நடந்திருக்கு என்பதற்கான பல அம்சங்கள் இந்த அத்தியாயத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்து வந்து இன்றைய இந்தியாவில் பெண்கள் சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் அப்படின்னா இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருமே சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் தான் இப்போ முதலாளித்துவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சாதியமும் ஆணாதிக்கமும் தொடருவது அவர்களுடைய லாப நோக்கிலிருந்து பார்க்கும்போது அவர்களுக்கு வசதியாக இருக்கிறது நீங்கள் வந்து கிராமப்புறத்தில் பெண்கள் பார்க்கக்கூடிய வேலைனா குறைவான கூலிங்கிறது இருக்குது இந்த நூறு நாள் வேலை வருகிற வரை விவசாயத்தில் ஆணுக்கு ஒரு கூலி பெண்ணுக்கு ஒரு கூலி தான் நீங்கள் வந்து ஏணி வச்சா கூட எட்டாது அன்றைக்கு விவசாய சங்கங்களே பேச்சுவார்த்தை நடத்தும்போது முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடக்கும் மிராஸ்தார் சங்கத்துலேருந்து வந்திருப்பாங்க கவர்மெண்ட் தரப்புலேருந்து வந்திருப்பாங்க விவசாய சங்கத்துலேருந்து போவாங்க அப்போ எப்படி பேசுவாங்கன்னா பெண் கூலி எட்டிலேருந்து பன்னெண்டாம் மாற்றுங்க ஆண்கள் ஆண்களுக்கான கூலியை பதினஞ்சிலேருந்து இருபத்தஞ்சாம் மாற்றுங்க நீங்கள் வைக்கிற கோரிக்கை அப்படி தான் இருக்கும் அன்றைக்கி அதுதான் ஆனால் அது நூறு நாள் வேலை வந்த பிறகு அதற்கான ரூல்ஸ் இடதுசாரிகள் குறிப்பாக தோழர் பிருந்தாக்கராத் அந்த கமிட்டியில் இருந்தாங்க போய் உட்காந்து பேசி சமக்கூலி என்பது சட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக மாறியது இப்போ தமிழகத்தில் எப்படி வச்சுருந்தாங்கன்னா வெவ்வேறு கூலின்னு அவங்க ரொம்ப பாகுபாட்டை டைரக்டாலாம் தமிழ்நாட்டில் இல்லை சில வேலைகள் ஆண்கள் செய்வார்கள் சில வேலைகள் பெண்கள் செய்வார்கள் இப்போ இந்த வேலைக்கு இவ்வளோ சம்பளம் அந்த வேலைக்கு அவ்வளோ சம்பளம் வாங்க அப்போ என்ன ஆகும்னா நடவுக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும் களை எடுக்கிறதுக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும் அறுவடைக்கு நிறையா இருக்கும் ஏன்னா அது ஆண்கள் செய்கிற வேலை இது பெண்கள் செய்கிற வேலை அப்புறம் ஒரு கட்டத்தில் தமிழ்நாட்டில் என்ன கொண்டு வந்தாங்கன்னா ஆண்கள் வந்து எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்யணும் இவ்வளோ சம்பளம் பெண்கள் வந்து ஏழு மணி நேரம் வேலை செய்யணும் இவ்வளோ சம்பளம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க அதையெல்லாம் தான் இன்றைக்கி நம்ம மாற்றிருக்கோங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியுது அதனால் கூலியில் வித்தியாசம் சமக்கூலிக்கு சம வேலைக்கு சமக்கூலி அப்படிங்கிற சட்டமெல்லாம் வர வேண்டிய அவசியமே கூலியில் மிகப்பெரிய பாகுபாடு இருந்தது அந்த காலத்தில் பீடி சுற்றக்கூடிய பீடி தொழிலில் பெண்கள் கணிசமாக இருப்பாங்க அப்போ பீடி தொழிலில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதே ஆயிரம் பீடிக்கு ஆண்களுக்கு உயர்ந்த கூலி அதே ஆயிரம் பீடிக்கு அதே பிராண்டு அதில் பெண்கள் சுற்றக்கூடிய பீடிக்கு வந்து கூலி கம
கொண்டு வந்தோம் அதே மாதிரி ஒரு தரம் ராமேஸ்வரம் போய் ஒரு சர்வதேச பெண்கள் தின கருத்தரங்கம் நிறைய மீனவ சமூகத்திலிருந்து பெண்கள் வந்தாங்க எல்லாரும் பேசுங்க பேசுங்க பேசுங்கன்னு என்கரேஜ் பண்ணோடனே அவங்க மைக்கை பிடிச்சி எங்களுக்கு வந்து ரஃப் சீசன் பணம் எங்களுக்கு வர்றதில்லைன்னு பேசினாங்க எனக்கு ரஃப் சீசன்னா என்னான்னே தெரியல அப்புறம் விசாரித்த போது இந்த மீன் குஞ்சு பொறிக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டம் மீனவர்கள் வந்து கடலுக்கு போகக்கூடாது ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாள் வந்து மீனவர்கள் வேலை இல்லாமல் இருப்பாங்க அப்போ அவர்களுக்கு அந்த அந்த காலத்திற்கான நிவாரணம் வழங்குவாங்க இது பெண்களுக்கு கிடைக்கல ஏன் கிடைக்கல அப்படிங்கிற கேள்வி இந்த கேள்வி கேட்கணுங்கிறது அதுக்கு தான் அப்படியான கேட்டு கூட நான் வந்திருக்கலாம் ஏதோ அது கேள்வி கேட்கணும்னு எனக்கு தோணுனதுனால ஏன் அப்படின்னு கேட்டோன்னு அவங்க என்ன சொன்னாங்க அது வந்து சொசைட்டியில் மெம்பராக இருந்தால் தான் கிடைக்கும் மீனவர் சொசைட்டியில் மெம்பராக இருக்கணும் அப்போ நம்முடைய ஓன் கான்ட்ரிபியூஷன் மத்திய அரசு கொடுக்கக்கூடிய நிதியின் ஒரு பகுதி மாநில அரசு ஒதுக்குகிற நிதியின் பகுதி இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் இந்த புயல் கால நிவாரணம் அல்லது இந்த தடைக்கால மீன்பிடி தடைக்கால நிவாரணமாக வரும் சரி பெண்கள் வந்து சொசைட்டியில் சேர வேண்டியதானே அதில் என்ன கஷ்டம்னா மீனவர்கள் தான் சேர முடியும் நாங்கள் ஏன் பெண்கள் என்ன அப்படின்னா பெண்கள் மீனவர்கள் இல்லை ஏன்னா கடலில் போய் மீன் பிடிக்கிறது பெண்கள் இல்லை ஆகவே மீனவர்கள் இல்லை சரி நீங்கள் மீனை வாங்கி கொண்டு வந்து போடுறீங்க அதை பூரா எடுத்து சார்ட் பண்ணி விற்பது மீன்பாடி வண்டினே பேர் அதெல்லாம் விதிச்சுக்கிட்டு போய் விற்கிறது கருவாடு போடுறது கடலில் கிடைக்கக்கூடிய சங்குகள் பாசிகளை எல்லாம் வச்சு அணிகலன்கள் செய்து அதை விற்பனை செய்வது எல்லாம் கடலோடு மீனோடு இணைந்த வாழ்க்கை தானே அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு பிறகு ஜனநாயக மாதர்சங்கமும் சிஐடியூவோடு இணைக்கப்பட்ட நம்முடைய மீன்பிடி தொழிலாளிகளுடைய சங்கமும் சேர்ந்து இதில் கோரிக்கை வச்சதுக்கு பிறகு ஜெயலலிதா முதலமைச்சராக இருந்தபோது அந்த கோரிக்கை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பெண் மீனவர்களுக்கும் சொசைட்டியில் மெம்பராக முடியும் அவங்களுக்கும் உண்டு ஆனால் ஆண்களுக்கு கிடைக்கிற அளவுக்கு இல்லைன்னு வைங்களேன் இவங்களுக்கு நாலாயிரம்னா இவங்களுக்கு மூவாயிரம் ஆனால் ஒன்று கிடைச்சிது அதனால் இந்த மாதிரி வந்து பாகுபாடுகள் பல்வேறு விஷயங்கள் நீங்கள் வந்து ஆழமாக போகலைன்னா கான்செப்டே தப்பாக இருக்கும் நீங்கள் அதை கேள்வி கேட்டு அந்த இடத்துக்கு போனீங்கன்னா தான் நமக்கு பிரச்சனை தெரியும் நம்ம அதை சரி செய்ய முடியும் அடுத்து வந்து வேலைவாய்ப்பு அப்படின்னு பார்க்கும்போது முறைசாரா தொழிலில் தான் மிக அதிகமான பெண்களின் உழைப்பு படை இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி ஆறு சதவிகிதம்ங்கிறது இந்த டாக்குமெண்ட் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் எழுதும்போது போட்டிருக்காங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் அதுதான் நிலைமையாக இருக்கும் அப்போ வந்து முறைசாரா துறைனா சட்ட பாதுகாப்பு இல்லை குறைவான கூலி மற்ற பாதுகாப்புகள் இல்லைங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அது வந்து ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையாக பெண்கள் சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது அதே மாதிரி வந்து ஆறு வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுடைய எண்ணிக்கையில் பெண் குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை சைல்ட் செக்ஸ் ரேஷியோ அதில் வந்து இன்னமும் குறைவாக இருக்கிறது தமிழகத்தினுடைய பல மாவட்டங்களில் அந்த நிலைமையை சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் பெண் சிசுக்கொலை அல்லது பெண் கருக்கொலை இப்போ என்னென்னா செயற்கை முறையில் கருத்தரிக்கும் போது எந்த கருவை இம்ப்ளான்ட் பண்ணணும்னா ஆண் கருவாக எங்களுக்கு இம்ப்ளான்ட் பண்ணுங்க என்று சொல்லுகிற அளவுக்கு அந்த இது வந்திருக்கு அதனால் இந்த பிஎன்டிடிங்கிறது தான் சட்டம் அதுக்கு முன்னால் பிசின்னு ரெண்டு வார்த்தையை சேர்த்தாங்க அப்புறம் ப்ரீ கன்செப்ஷன்னு அர்த்தம் அப்போ ப்ரீ கன்செப்ஷன் ஸ்டேஜிலேயே இந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் அதாவது ஆணினுடைய மகனுடைய இதாகத்தான் அந்த இது இருக்கணும் இம்ப்ளான்ட் பண்ணணும் கரு அப்படின்னு வருது அதனால் இந்த பெண்ணின் மீதான பாகுபாடுங்கிறது நம்ம சாதாரணமாக சொல்லும்போது கருவறையிலிருந்து கல்லறை வரைன்னு சொல்கிறோம் அப்போ இது ஆறு வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுடைய பாலின விகிதம் பார்க்கும்போது பெண் குழந்தைகள் குறைவாக இருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி குழந்தை திருமணம் அதே மாதிரி விபச்சார தொழிலில் பெண்கள் தள்ளப்படுவது பாலியல் ரீதியான வன்முறைகள் அதிகரித்திருப்பது இந்த விஷயங்கள்லாம் இந்த காலகட்டத்தில் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் எனவே இதெல்லாம் பிரச்சனைகள் இன்றைக்கி நம்ம சந்திக்கிற பிரச்சனைகளுங்கிறதோடு நான் விட்டுடுறேன் அதில் அதிகமாக நான் போகலை அதே மாதிரி வந்து எலெக்டட் பாடிஸ் அது உள்ளாட்சி சட்டமன்றம் நாடாளுமன்றம்னு பா பார்த்தோன்னு சொன்னால் உள்ளாட்சியில் இப்போ தான் ஐம்பது சதவிகிதம் பெரும்பாலான மாநிலங்களில் வந்துருச்சு வர்றாங்க சட்டமன்றமும் நாடாளுமன்றமும் முப்பத்தி மூணு சதவீத இடஒதுக்கீடு இன்னும் வரல அநேகமாக பார்லிமெண்ட்லலாம் ஒரு பத்து பர்சன்ட்டுக்கு மேலே போகிறது கிடையாது அதனால் இந்த சட்டம் வராமல் நம்மால் இதில் மாற்றம் கொண்டு வர முடியாது இந்த இடஒதுக்கீடு வேணும்னு முத முதல்ல வந்தபோது நாங்கள்லாம் கூடாதுன்னு சொன்னோம் ஏன்னா இடஒதுக்கீட்டில் நம்ம வந்து பெண்கள் எம்எல்ஏ எம்பி ஆனால் 
நம்மளை சமமாக பார்க்க மாட்டாங்க ஆகவே நம்ம வந்து ஃபைட் பண்ணி போகணும் எத்தனை வருஷம் ஃபைட் பண்ணுறது சுதந்திரம் கிடச்சி இத்தனை வருஷம் ஆனதுக்கு பிறகு இது எழுபத்தஞ்சு அப்படியும் நம்ம வந்து இந்த ஃபைட்டை எப்படி நடத்திக்கிட்டு இருக்க முடியும் அப்போ சட்ட ரீதியாக இப்படி ஏதானும் ஒரு ஏற்பாடு இல்லாமல் நடக்காதுங்கிற அடிப்படையில் தான் இதை வந்து நம்ம கேட்குறோம் இது வந்து இந்த மாதிரியான தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அமைப்புகளில் மட்டும் கிடையாது வேலை வாய்ப்பில் கொஞ்சம் அதிகாரிகள் லெவலில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறார்கள் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதில் குறைவு சுப்ரீம் கோர்ட் ஹைகோர்ட் பெண் நீதிபதிகள்னு பார்த்தா அது குறைவு ஆனால் இவங்க இந்த நீங்கள் பெண்கள் வந்து நீங்கள் இப்போவும் பாருங்கள் ப்ளஸ் டூ அதே போல் டென்த்து ரிசல்ட் வரும்போது அநேகமாக ஃபஸ்ட் மார்க் வாங்குறது ஏராளமாக பெண்களாக இருக்கும் இவங்கெல்லாம் எங்கே போகிறாங்கன்னு நம்ம உண்மையிலே தேட வேண்டியிருக்கு அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு சர்வே பண்ண வேண்டியிருக்கு இப்படி மார்க் வாங்கினவங்க அடுத்து எங்கே அப்படிங்கும்போது அது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியாக இருக்கிறது அப்போ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்து வந்து வேலை கிடச்சி முறைசாரா துறையிலையோ மற்ற இடங்களுக்கோ நம்ம உள்ளே போன பிறகு நமக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் இப்போ வந்து பொதுவாக பொருளாதார நெருக்கடிங்கிறது கடுமையாக இருக்குது சமகால அரசியலில் புதிய பொருளாதார கொள்கை அல்லது நவீன தாராளமய கொள்கை உலகமயம்ங்கிற வார்த்தையெல்லாம் பயன்படுத்துகிறோம் அது ஒட்டுமொத்தமாக உயர்கல்வியை எட்டாக்கனியாக மாற்றுகிறது வேலை வாய்ப்பை பறிக்கிறது கொரோனா பேரிடர் வந்து இதை இன்னும் கொஞ்சம் மோசமாக்கி இருக்கிறதுலாம் பார்க்கும்போது பெண்களும் இந்த மாதிரியான நெருக்கடியில் கூடுதலாக சிக்குகிறார்கள் பெண்கள் அதிகமாக வேலை செய்யக்கூடிய இடம் கடந்த காலத்தில் ட்ரெடிஷ்னல் செக்டார்னு சொல்லுவோம் ட்ரெடிஷ்னல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பாரம்பரியமான தொழில்கள் அப்படிங்கும் போது கைத்தறி மாதிரியான தொழில்கள் இப்போ பாரம்பரிய தொழில்களே நசிந்து விட்டனங்கும் போது அதில் வேலை செய்த பெண்கள் வந்து இன்றைக்கி நூறு நாள் வேலை கிடைக்குமா வேறு என்ன கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஏற்பாட்டில் இருக்காங்க அதனால் வேலை வாய்ப்புங்கிறது மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக மாறி இருக்கிறது வேலையில் சேர்ந்த பிறகு வேலை தளத்தில் நாம் சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் அது வந்து குறைவான கூலியாக இருக்கலாம் அல்லது ஆபாசமாக பேச்சுக்களை வாங்கி கட்ட வேண்டுங்கிற நிலைமையாக இருக்கலாம் அது பாலியல் துன்புறுத்தல் சம்பந்தமான விஷயமாக இருக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் வந்து பெண்கள் சந்திக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனைகளாக இருக்குது நீங்கள் வேலைக்கு வந்தாலும் வீட்டு வேலையை இவர்கள் தான் செய்ய வேண்டும்ங்கிறது நிச்சயமாக வேலைக்கு போகக்கூடிய பெண்களுக்கு இருவிதமான சுமைகள்னு நம்ம சொல்லுவோம் வீட்டு வேலைங்கிறது ஒரு சுமை வெளியில் பணியாற்றக்கூடிய இடத்துல செய்ய வேண்டிய வேலை என்பது அதனால் டபுளி அப்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துவோம் அப்போ இருவிதமான ஒடுக்குமுறைகளை அவங்க சந்திக்க வேண்டியிருக்கு அதே மாதிரி விவசாயத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சாய்நாத் அவர்கள் நிறைய இதை பற்றி எழுதியிருக்காரு மகாராஷ்டிராவில் விதர்பாவில் தான் நிறைய விவசாயிகளுடைய தற்கொலை நடக்கும் அப்போ அந்த செய்தி எப்படி வரும்னா ஆண் விவசாயி செத்தா விவசாயி தற்கொலைன்னு வரும் விவசாயியாக இருந்தால் தான் அரசு கொடுக்கக்கூடிய தற்கொலைக்கான அந்த இழப்பீடுங்கிறது அந்த குடும்பத்துக்கு கிடைக்கும் பெண் விவசாயி இறந்தால் எப்படி தலைப்பு வரும் அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார் விவசாயியின் மனைவி இறந்தார் விவசாயியின் மகள் இறந்தார்னு தான் வரும் ஏன் அப்படி சொல்லப்படுது அவங்களும் சாகுபடி பார்த்துருப்பாங்க ஆனால் பிரச்சனை என்னென்னா லேண்ட் டைட்டில் வந்து அவங்க பேரில் இருக்காது ஆணினுடைய பேரில் தான் இருக்கும் அப்போ அதனால் அவங்க வந்து நிலத்தில் எவ்வளோ பாடுபட்டாலும் நிலத்தோட டைட்டில் இவங்ககிட்ட இல்லாததுனால ஒரு வங்கியில் கடனோ அல்லது ஏதாவது பயிர் சேதம் ஏற்படுகிறது ஒரு இழப்பீடு அரசாங்கம் கொடுக்குதுன்னா அது வந்து இவர்களுக்கு வராது அப்படிங்கிற நிலம இருக்கு ஆகவே சொத்தில் பெண்களுக்கு உரிமை இல்லை குறிப்பாக கிராமப்புறங்களில் நில உடைமை என்பதில் பெண்கள் வந்து மிகவும் தள்ளி வைக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது சிக்கல் இப்போ அந்த பெண்கள் பேரில் டைட்டில் இல்லைன்னா இன்னொன்று என்ன வரும் இப்போ பல இடங்களில் வந்து விவசாய விளை நிலம் வேறு பல விஷயங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படுது இப்போ வந்து ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன்லாம் வருது அப்போ அந்த இடத்திலிருந்து வெளியேற்றப்படுபவர்களுக்கு ஒரு இழப்பீடு அந்த இழப்பீடும் யாருக்கு கிடைக்கும்னா நிலத்தோட டைட்டில் வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு தான் கிடைக்கும் ஆனால் அகற்றப்படுகிற பெண்களுக்கு அதில் எந்த பங்கும் இல்லை அதனால் வந்து சொத்தில் நிலத்தில் பெண்களுக்கு பங்கு இல்லாதது என்பது அவர்களுடைய அதிகாரம் செலுத்துகிற அந்த கெப்பாசிட்டியை குறைக்கிறது என்பதாக அது ஒரு பிரச்சனையாக பார்க்குறோம் அடுத்து வந்து சாதி என்பது பெண்களுடைய ஒரு பகுதி பெண்களுடைய மிக முக்கியமான பிரச்சனையை உருவாக்கக்கூடிய அம்சமாக இருக்குது இப்போ ஆணவ கொலைகள் சம்பந்தமான விஷயங்களை நம்ம வந்து பார்க்குறோம் ஆணவ கொலைகளில் அது வந்து சாதி சம்மந்தப்பட்டது மட்டும் இல்லை ஆணவ கொலை அப்படிங்கிறது ஒரு நாணயம்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு பக்கம் சாதி இருந்ததுன்னா இன்னொரு பக்கம் வந்து ஆணாதிக்கம் என்பது இருக்கிறது ஒரு பெண் தன்னுடைய வாழ்க்கை இணையை தன்னுடைய விருப்பப்படி தேடிக்கொள்ளக்கூடாது என்கிற 
பெண்ணினுடைய பாலியல் மீதான கட்டுப்பாடு என்பது இந்த ஆணவ குற்றங்கள் என்கிற நாணயத்தினுடைய ஒரு பகுதியாக இருக்க இன்னொரு பகுதி சாதி என்பதாக இருக்கிறது அப்போ பட்டியலினத்தை சார்ந்த பெண்கள் ஏற்கனவே ஏழை என்கிற முறையில் பொருளாதார பாகுபாட்டை பெண்ணுங்கிற முறையில் பாலின பாகுபாட்டை சந்தித்து கொண்டு இருந்தாலும் பட்டியலின பெண்கள்னு சொன்னால் சாதிய பாகுபாடு என்கிற மூன்றாவது பாகுபாடையும் அவர்கள் சேர்ந்து சந்திக்க வேண்டியிருக்கிறது அதனால் வந்து ஒரு பொறுப்பான பெண்கள் இயக்கம் அல்லது அரசியல் கட்சின்னு சொன்னால் பெண்களை வந்து அணி திரட்டணும்னு சொன்னால் பெண்கள் சந்திக்கக்கூடிய எல்லா அநீதிகளுக்கும் எதிராக குரல் கொடுக்கக்கூடிய இயக்கமாக இருக்கணும் அது பொருளாதார நெருக்கடிக்கு எதிராக ஆணாதிக்கத்திற்கு எதிராக சாதியத்திற்கு எதிராக என்கிற இந்த மூன்று குறியீடுகளுக்கும் எதிரான போராட்டம் இந்திய சூழலில் நம்ம வந்து இணைந்து நடத்த வேண்டும் அப்படிங்கிறதையும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சுட்டி காட்டுகிறது அடுத்து இதோடு சேர்த்து மத வெறி மத அடிப்படை வாதம் பெண்களுடைய உரிமைகளை பல்வேறு விதங்களில் அது வந்து பாதிக்குது எல்லா மதங்களை சார்ந்த பெண்களுக்கும் இது பிரச்சனை இந்த விஷயத்தை நம்ம சொல்லும்போது பிஜேபி அரசாங்கம் அதுக்கு தான் நாங்கள் ரொம்ப காலமாக யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் வரணுங்கிறத நாங்கள் சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்கிறாங்க ஆனால் நம்ம மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியோ அல்லது ஜனநாயக மாதர் சங்கமோ இந்த காமன் சிவில் கோட் அல்லது பொது சிவில் சட்டம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஏற்றுக்கலை ஆனால் அதுக்கு பதிலாக என்ன முன்வைக்கிறோம்னா சம உரிமை அடிப்படையில் சம சட்டங்கள் ஈக்குவல் ரைட்ஸ் ஈக்குவல் லாஸ் அப்படிங்கிறத வைக்கிறோம் ஏன்னா யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடுங்கிறது இன்றைக்கி பிஜேபியினுடைய பார்வையிலிருந்து இந்து மத சட்டங்களுக்கு இணையாக மற்ற மத சட்டங்களை கொண்டு வருவதுங்கிறது தான் அவங்களுடைய ஒரே அஜெண்டா ஆனால் நீங்கள் இந்து மத சட்டங்கள் கூட சொத்துரிமையில் அல்லது வாரிசுரிமையில் பல்வேறு இதில் இன்ஹெரிட்டன்ஸில் வேறுபாடுகளை குழந்தை தத்தெடுப்பது இந்த மாதிரி பல்வேறு விஷயங்களில் வந்து இந்து மத சட்டமும் பெண்களுக்கு பாதகமாகத்தான் இருக்குது அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியான சட்டம் வரணுமா செக்யுலர் லா வரணுமா ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது ஆனால் அந்த சட்டம் சம உரிமை ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் சம உரிமை என்கிற அந்த அம்சத்தை அடிப்படையாக வைத்து சட்டங்கள் உருவாக்கப்படணும் அப்போ வந்து திருமணம் விவாகரத்து சொத்துரிமை வாரிசுரிமைங்கிற எல்லா சிவில் மேட்டர்லையும் இருவருக்கும் இணையான உரிமை இருக்கிறதுங்கிற அடிப்படையில் சட்டங்கள் வரும் அல்லது வரணும் எனவே காமன் சிவில் கோட் என் என்கிற அந்த கான்செப்டுக்கு பதிலாக நாம் இதை முன்வைக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இப்போ இந்த மத வெறி அல்லது வகுப்புவாதம் அல்லது அடிப்படைவாதம்னு சொல்லும்போது அது வந்து இந்துத்துவ சக்திகளை மட்டும் நம்ம சொல்லலை அவங்க வந்து பெரும்பான்மை மதத்தினுடைய அடிப்படைவாதத்தை முன்வைக்கிறார்கள்ங்கிறதுனால அது வந்து கூடுதல் டேஞ்சரான கூடுதல் டேஞ்சர் ஆனால் சிறுபான்மை சமூகத்திலும் மத அடிப்படைவாதம் என்பது இருக்கிறது பெண்ணுரிமை மிக மோசமாக கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது அப்போ அதுவும் வந்து பெண்களுக்கான பிரச்சனை எனவே நம்ம அடிப்படைவாதம் மதவாதம் பெண்ணுக்கு எதிராக நடக்கக்கூடிய செயல்கள்னு சொல்லும்போது பெரும்பான்மை மதம் சிறுபான்மை மதம் இரண்டிலும் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை சொல்கிறோம் இப்போ உதாரணமாக கோவாவில் வந்து ஒரு ஃபேமிலி கோட் இருக்குது அந்த ஃபேமிலி கோடில் வந்து என்ன போட்டிருக்குன்னா முப்பது வயதுக்குள் ஒரு மனைவி ஆண் குழந்தையை பெற்றுத்தரவில்லை என்றால் கணவன் விவாகரத்து பண்ணலாம் அப்படின்னு அந்த கோவா ஃபேமிலி கோடில் இன்றைக்கும் இருக்கு அப்ப சயின்ஸ் எங்கேயோ போயிட்டு இருக்குது இவங்க இந்த மாதிரி இருக்காங்க இன்னும் பிஜேபி மாதிரியான ஆணாதிக்க சக்திகள் ஆட்சியில தொடர்ந்து நீடிச்சா பெண்ணுக்கு எதிராக என்ன விஷயங்கள் நடக்குங்கிறத நம்மால புரிஞ்சுக்க முடியும் ஆகவே இந்த கம்யூனலிசம் ஃபண்டமெண்டலிசம் இந்த மாதிரியான விஷயங்களும் வந்து பெண்களுக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனைகளை உருவாக்குது அதனால் பெண்ணுரிமைக்கான போராட்டம்னு சொன்னால் இந்த விஷயங்களையெல்லாம் எதிர்த்த போராட்டமும் அதில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கு அதே போல் பெண்ணின் மீதான வன்முறை வந்து பல விதங்களில் விதவிதமாக இன்றைக்கு வந்து கொண்டு இருக்கிறது வலைத்தள வன்முறைங்கிறது இந்த காலத்தில் தகவல் தொழில்நுட்ப முன்னேற்றத்தில் அது மிக முக்கியமான பிரச்சனையாக வந்திருக்குது பாலியல் வல்லுறவு தனியாக ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணை செய்வது என்பதற்கு பதிலாக கும்பல் பாலியல் வன்முறை கேங் ரேப்புங்கிறது இன்றைக்கு மிக அதிகமாக மாறியிருக்கிறது செக்ஸ் ராக்கெட் என்பது கூடுதலாக மாறியிருக்கிறது அதே மாதிரி சினிமா உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் வந்து பெண்ணை சித்தரிப்பது ஊடகங்கள் பெண்ணை சித்தரிப்பது அது விளம்பரங்களாக இருக்கலாம் சீரியலாக இருக்கலாம் பெண்ணை பிற்போக்காக 
சித்தரிப்பது அப்படிங்கிறதுக்குள்ள இருக்கு அதாவது ஸ்டேட்டஸ் கோவை மெயின்டைன் பண்ணணும் இருக்கக்கூடிய ஆணாதிக்க சமூக அமைப்பு எவ்வளவு அற்புதமான விஷயம் அது பெண்ணை எப்படியெல்லாம் பாதுகாக்கிறது அப்படின்னு மூளை செலவை செய்யக்கூடிய பல்வேறு விஷயங்கள் ஊடகங்களில் பல நிகழ்வுகளில் வர்றத நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ இது 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 எல்லாவற்றையும் உள்ளடக்கிய அஜெண்டாவுக்கு எதிராக நம்முடைய போராட்டம் பெண் சமத்துவத்திற்கு பாலின சமத்துவத்திற்கு எதிராக நடக்கணும் இப்போ பல சமூகங்களில் மரபுங்கிற அடிப்படையில் அல்லது பழக்க வழக்கம்ங்கிற அடிப்படையில் அவர்கள் பயன்படுத்துகிற சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள் வந்து பெண்ணுக்கு எதிராக இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம நிறையா உதாரணங்கள் சொல்ல முடியும் ஆகவே மூட நம்பிக்கைகளுக்கு எதிராக ஒரு அறிவியல் கண்ணோட்டம் வர வேண்டும் அப்படிங்கிறதையும் சேர்த்து தான் நம்ம வந்து இதை பார்க்க முடியும் அதனால் அடிப்படையில் பெண்ணடிமைத்தனத்தில் இவ்வளவு அம்சங்கள் இருக்கிறது என்றாலும் இதற்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய அரசியல்ங்கிறது முதலாளித்துவம் நிலப்பிரபுத்துவம் என்கிற இரண்டு காரணிகளும் இதுக்கு பின்னால் இருக்குது ஆகவே முதலாளித்துவத்தை அதற்கு முந்தைய சமூக முறைமைகளுடைய பாகுபாடுகளை ஒழிப்பதற்காக முயற்சி செய்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய கம்யூனிச இயக்கம் அதனுடைய ஒரு பகுதியாக இருக்கிற விளைபொருளாக இருக்கக்கூடிய ஆணாதிக்கத்தை எதிர்த்த போராட்டத்தை இணைத்து நடத்த வேண்டும் அப்படிங்கிறது இந்த பகுதியினுடைய முக்கிய அம்சமாக முன்னுக்கு வந்திருக்கு அடுத்து கட்சி திட்டம் பல இடங்களில் பெண்களை பற்றி சொல்லுது பெண்கள் சுதந்திர இந்தியாவில் எப்படிப்பட்ட நிலைமையில் இருக்காங்க அவர்களை முன்னேற்றுவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற பல விஷயங்கள் வந்து கட்சி திட்டத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இது வந்து பல திருமணங்களில் கூட நாங்கள் சொல்லுவோம் அதாவது குடும்பத்தில் ஜனநாயகம் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எழுத்தில் சொல்லக்கூடிய ஒரு கட்சி இருக்குன்னா அது வந்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தான் பல கட்சிகளுக்கு எழுத்து மூலமாக திட்டமே கிடையாது இதர பல எழுத்தில் திட்டம் வைத்திருக்கக்கூடிய இயக்கங்களும் கூட இதையெல்லாம் வந்து குடும்ப கட்டமைப்பை ஜனநாயகப்படுத்த வேண்டும் அப்படிங்கிற விஷயமோ அல்லது குழந்தை வளர்ப்பு வீட்டு பணிகள் இதற்கெல்லாம் பொருத்தமான ஆதரவு நடவடிக்கைகள் சூட்டபிள் சப்போர்ட் சர்வீசஸ் இது வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயமோ வேறு எந்த திட்டத்திலையும் இல்லை அப்போ பெண்ணினுடைய பிரச்சனைகளுக்கான அடிப்படையை புரிந்து கொண்டு அதற்கான தீர்வுகளையும் கட்சி திட்டம் வந்து பல்வேறு இடங்களில் முன்வைக்கிறது அப்போ இந்த சமகால பிரச்சனைகளை பார்க்கும்போது ஒரு ஃபார்முலேஷன் மார்க்சிஸ்ட் கட்சி முன்வைப்பது என்னன்னா இந்தியாவில் பெண்கள் சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் அல்லது ஒடுக்குமுறைங்கிறத மூன்று மட்டங்களில் பார்க்க முடியும் ஒன்று பெண் என்கிற விதத்தில் இன்னொன்று உழைப்பாளி என்கிற விதத்தில் மூன்றாவது குடிமகள் என்கிற விதத்தில் இதில் சாதியும் மதமும் ஊடுருவி வருகிறது ஆனால் இந்த மூன்று மட்டங்களில் பெண்கள் வந்து ஒடுக்குமுறையை சந்திக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற கட்சி திட்டத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதனால் இதற்கான முயற்சிகளை நம்ம வந்து பண்ணும்போது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் ஆளும் வர்க்கம் பெண்களுடைய மத உணர்வை பயன்படுத்தி அவங்கள வந்து மதம் என்கிற அடிப்படையில் ஒன்று திரட்ட முயற்சி செய்வது அதே மாதிரி சாதிய சக்திகள் வந்து நம்ம சாதி அப்படிங்கிற முறையில் சாதிய அமைப்பாக அவர்களை திரட்ட முயற்சி செய்வது சில என்ஜிஓக்கள் அந்நிய நிதியை வாங்கக்கூடிய சில என்ஜிஓக்கள் அந்நிய அரசாங்கங்களுடைய அல்லது அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியம் போன்றவர்களுடைய அஜெண்டா என்னவோ அதற்கு சாதகமாக இங்கு இருக்கக்கூடிய பெண்களை அணிதிரட்ட முயல்வது இப்படியான முயற்சிகளை தான் அவங்க வந்து கையாண்டுகிட்டு இருக்காங்க அப்போ இந்த சவால்களையும் சந்தித்து தான் நம்ம முன்னேற வேண்டிய தேவை இருக்கிறது அப்போ இது வந்து இதை நம்ம சரி செய்யணும்னு சொன்னால் பெரிய அளவில் பெண்களை அணி திரட்டணும் அப்போ வந்து பெண்களை அணி திரட்டுவது பெண் கம்யூனிஸ்டுகளுடைய வேலையாக மட்டும் பார்க்கக்கூடாதுங்கிறது லெனின் காலத்திலேருந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு ஏன்னா ரொம்ப சுலபமாக சொல்லுவாங்கம்மா பெண்களை எல்லாம் கட்சி கொண்டு வரணும்னு சொல்லியிருக்கு போங்க நீங்கள்லாம் போங்க அப்படிம்பாங்க ஆனால் இது இவ்வளோ வியாக்கியானம் படிச்சுட்டு இந்த வியாக்கியானம் பூரா எப்படி வந்து மார்க்ஸ் சொல்லியிருக்காரு ஏங்கல் சொல்லியிருக்காரு கட்சி திட்டம் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா மார்க்ஸ் ஏங்கல் சொன்னதும் கட்சி திட்டம் சொன்னதும் கட்சியில் இருக்கிற ஆணுக்கும் தான் சொல்லியிருக்கு பெண்ணுக்கும் தான் சொல்லியிருக்கு உலக தொழிலாளிகளே ஒன்றுபடுங்கள்னு தான் சொல்லியிருக்காரு ஒழிய உலக ஆண் தொழிலாளிகளே ஒன்றுபடுங்கள்னு சொல்லலை அதனால் வந்து இது இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட கட்சி முழுமையும் பெண்களை அணி திரட்டுவதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்ளணும் 
அப்போ இப்போ உதாரணமாக பெண்கள் மீதான வன்முறை நடக்குதுன்னா உடனே ஜனநாயக மாதர்சங்கம் தான் பண்ணணும் இப்போ மாணவி சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைனா எஸ்எஃப்ஐ தான் பண்ணணும் ஒரு இளம் பெண்ணினுடைய பிரச்சனைனா டைஃபி தான் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இந்த அமைப்புகள் ஒன்றிணைந்து கூட செய்யலாம் ஏன்னா ஒரே நேரத்தில் அந்த பெண் மாணவியாகவும் இருக்கிறாள் பெண்ணாகவும் இருக்கிறாள் இளம் பெண்ணா யூத்தாகவும் இருக்கிறாள் பெண்ணாகவும் இருக்கிறாள் அதே மாதிரி ஒரு பெண் தொழிலாளிக்கு பிரச்சனைனா அது சிஐடிஓட பிரச்சனையான ஆமா பெண்கள் இயக்கத்தினுடைய பிரச்சனையான ஆமா அது இளம் பெண்ணாக இருந்தால் டைஃபையினுடைய பிரச்சனையான அதுக்கும் ஆமா தான் அப்போ இந்த அமைப்புகள் ஒருங்கிணைந்து இந்த வேலைகளை இந்த பிரச்சனைகளில் வந்து தலையிடணும் பெண்ணுக்கு எதிரான பாகுபாட்டுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய அரசியல் என்ன அப்படிங்கிறத இதன் மூலமாக நம்ம பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என்பதையும் கட்சி குறிப்பிட்டிருக்கு இப்போ வந்து கட்சிக்குள்ள பெண்கள் வர வேண்டும்ங்கிறது ரொம்ப ஸ்லோவாக நடக்குது அதனால் கட்சியினுடைய ஸ்தாபனம் குறித்த சிறப்பு மாநாடு ஒரு சதவீதத்தையே சொல்லிடுச்சு மொத்த கட்சி உறுப்பினர்களில் பெண்கள் குறைந்தபட்சம் இருபத்தைந்து சதவிகிதம் இருக்க வேண்டும் இளைஞர்கள் வந்து இருபது சதவிகிதம் இருக்க வேண்டும் கட்சி உறுப்பினர்களில் பெண்கள் ஓரளவு இருக்காங்க பட்டியல் இனத்தவர் பழங்குடி இனத்தவர் இருக்காங்க எம்பிசி இருக்காங்க எல்லாம் இருக்காங்க ஆனால் லீடர்ஷிப்பில் இந்த சமூக பின்புலம் என்பது முழுமையாக இன்னும் பிரதிபலிக்கலை ஆகவே கட்சி உறுப்பினர்கள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய வர்க்க பின்புலமும் சமூக பின்புலமும் கொஞ்சம் லீடர்ஷிப்லையும் பிரதிபலிக்கக்கூடிய அந்த முயற்சிகளை நம்ம மேற்கொள்ளணும்னு சொல்லியிருக்கு இப்போ வந்து அரசியல் தலைமை குழு இப்போ மாநாடுகள் கட்சி மாநாடுகள் நடக்குது அவங்க வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய சுற்றறிக்கையில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எல்லா மாநிலமும் வந்து பெண்களை கொண்டு வருவதற்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் அந்தந்த மாநிலம் நீங்கள் உருவாக்கிக்கோங்க மாநாட்டு பிரதிநிதிகளில் அந்த பர்சன்டேஜ் பெண்கள் இருக்கணும் கமிட்டி உறுப்பினர்களில் அந்த பர்சன்டேஜில் பெண்கள் இருக்கணும் இப்போ தமிழகத்தில் இருபது சதவிகிதம் நம்ம வந்து தீர்மானிச்சிருக்கோம் அதனால் கமிட்டிகள்லேயும் மாநாட்டு பிரதிநிதிகள்லேயும் இந்த சதவீதம் இருப்பதற்கான முயற்சி யூத்தை கொண்டு வர்றதுக்கும் அந்த மாதிரியான சில கைட்லைன்கிறது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ கேரளாவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் கிளை மாநாடுகள் நடந்து முடிஞ்சிருக்கு ஒரு கணிசமான கிளைகளுக்கு மூவாயிரம் நாலாயிரம் கிளைகளுக்கு பெண்கள் வந்து கிளை செயலாளர்களாக வந்திருக்காங்க தமிழகத்தில் தான் வந்து பெண் கட்சி உறுப்பினர்களுக்கு தனி கிளைங்கிற ஒரு ஏற்பாடு நம்ம இங்கே வச்சுருக்கோம் அவங்க சௌரியத்துக்காக ஆனால் மற்ற பல மாநிலங்களில் மிக்ஸ்டு கிளையாக தான் இருக்குது அப்போ ஆணும் பெண்ணும் இருக்கக்கூடிய அந்த மாதிரியான கிளைகளில் பெண் வந்து கிளை செயலாளராக வருவது அப்படிங்கிறது இப்போ கொஞ்சம் அதுக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கிறது அதே போல் தாலுக் கமிட்டி செக்ரட்டரியாக மாறுவதுங்கிறது தமிழகம் உட்பட பல இடங்களில் நடக்குது உத்தரப்பிரதேசத்தில் லக்னோ டிஸ்ட்ரிக்ட் செக்ரட்டரியாக மது கர்க்னு சொல்லிட்டு ஜனநாயக மாதர் சங்கத்தினுடைய அகில இந்திய நிர்வாகி அவங்க தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்காங்க நீங்கள் உத்தரப்பிரதேசமெல்லாம் பயங்கர அந்த இது நிலப்பிரபுத்துவ பார்வை தான் பெண்களை பற்றி மேலோங்கி இருப்பது கட்சிக்குள்ளே அது மாறணும்னு ஒரு ஃபைட்டு நீ மார்க்சிஸ்டாக இருக்கணுங்கிற ஃபைட் நடந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அதில் வந்து பெண் செயலாளராக வந்திருப்பது அதே மாதிரி ஹரியானாவில் ரோத்தக் மாவட்டம் அதில் ஜக்மதி சங்வான் அவங்க செயலாளராக வந்திருக்காங்க ராஜஸ்தான் தலைநகர் ஜெய்ப்பூர் அங்கே வந்து சுமித்ரா சோப்ரா அவங்க வந்து வந்திருக்காங்க குஜராத்தில் பெருசாக நமக்கு இயக்கம் கிடையாது ரொம்ப பலவீனம் அதுலேயே குஜராத்தில் பாவ் நகருங்கிறது ரொம்ப வலுவான ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டு அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் நளினி ஜடேஜாங்கிறவங்க ரொம்ப காலமாக இப்போ அநேகமாக இப்போ மாறுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒம்பது வருஷமாக அவங்க வந்து செயலாளராக இருக்கிறார்கள் இப்படி பல இடங்களில் அந்த தலைமை பொறுப்புக்கு உயர்த்துவதுங்கிறதுல எல்லாம் முன்னேற்றம் வருது ஆனாலும் இப்போ என்ன கேள்வி வருதுன்னா கமிட்டியில் கொண்டு வந்துடுறோம் ஆனால் கமிட்டிங்கிறது என்ன கட்சிக்குள்ளே இருக்கிறது தான் வெளியில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு இவர் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய தலைவர் இந்த பெண் கட்சியின் தலைவர் அப்படின்னு தோற்றம் அளிக்கணும்னா அப்போ வெளியில் நடக்கக்கூடிய போராட்டங்கள் பொதுக்கூட்டங்கள் இதில் வந்து பெண்கள் தலைமை தாங்குவதுங்கிற அளவுக்கு மாற்றங்கள் வரணும் அப்புறம் வந்து பெண்களை கொண்டு வந்துட்டோம் அவங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியலை என்று சொல்லக்கூடாது என்பதற்காக உள்ளே வருகிற ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் அரசியல் கல்விங்கிறத நம்ம கொடுக்கணும் பெண்களுக்கு வந்து வீட்டு வேலையும் சேர்த்து செய்யணும்னா படிப்பதற்கான நேரம் அந்த நேரம் எல்லாம் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் அப்போ அதை புரிந்து கொண்டு அவர்களுக்கு கூடுதல் கவனம் செலுத்தி அரசியல் கல்விங்கிறது தத்துவார்த்த கல்வி உள்பட அவர்களுக்கு கொடுக்கணும் அதே மாதிரி கட்சி கமிட்டிகளுடைய கூட்டம் நடத்துகிற நேரம் கூட பெண் தோழர்கள் பங்கேற்று முடிந்து வீடு திரும்பக்கூடிய அந்த நேர அவகாசத்திற்குள் நடத்தணும் அப்படிங்கிற அந்த மாதிரியான விஷயங்களும் இப்போ கட்சியில் தொடர்ந்து சொல்லிகிட்ருக்கோம் இந்த டாக்குமெண்ட்லையும் அந்த மாதிரியான பல்வேறு விஷயங்கள் சொல்லப்படுது கடைசியாக ஒரு எட்டு கடமைகள் இந்த ஆவணம் என்பது கட்சிக்கா
நெறிப்படுத்தும் ஆவணம் என்பது முழுமையாக அமலாக வேண்டும்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா நெறிப்படுத்தும் ஆவணத்தில் முக்கியமாக ஒன்று என்ன சொல்கிறோன்னா கம்யூனிச நெறிமுறைகளோடு ஒரு கம்யூனிஸ்ட் வாழ வேண்டும் கம்யூனிச நெறிமுறைங்கிறது வந்து சமத்துவ கண்ணோட்டத்தோடு அறிவியல் கண்ணோட்டத்தோடு இருக்கக்கூடியது தான் வந்து கம்யூனிச நெறிமுறை அப்போ அதற்கு எதிராக இப்போ வந்து பெண்ணுக்கு பூப்பு நீராட்டு விழா நடத்துவது அல்லது காது குத்த ரொம்ப பெரிய விஷயமாக நடத்துவது அல்லது குடும்ப வன்முறையில் ஈடுபடுவது மனைவியை அடிப்பது குடும்பத்துக்குள்ள ஜனநாயகம் இல்லாமல் இருப்பது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் தடுக்கப்பட வேண்டும் ஆகவே நெறிப்படுத்தும் இயக்கம் வேறு அம்சங்களையும் உள்ளடக்கியது நான் வந்து பெண்ணுங்கிறதுனால இந்த அம்சத்தை சொல்கிறேன் அதனால் இது இந்த ஆவணங்கிறது இறுதிப்படுத்தப்பட்டு எல்லா மட்டங்கள்லேயும் இது வந்து முறையாக பின்பற்றப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு குடும்ப வன்முறை ஒழுங்கு நடவடிக்கை குரிய குற்றம் என்பது இந்த காலகட்டத்தில் ஸ்தாபனம் குறித்த சிறப்பு மாநாட்டில் அது ஒரு ஒழுங்கு நடவடிக்கை குரிய குற்றமாக இணைக்கப்பட்டிருக்கு அதனால் இது ஒன்று நெறிப்படுத்தும் இயக்கங்கிறத முறையாக நடத்தணும் அதே மாதிரி பெண்கள் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளில் பெண்கள் இயக்கங்கள் மட்டுமல்லாமல் கட்சி என்கிற முறையில் இறங்கி போராட்டங்கள் தலையீடுகள் செய்வது அது சம்பந்தமான பிரச்சாரம் செய்வது அப்படிங்கிறத கட்சி அஸ் அ ஹோல் பண்ணணும் அப்புறம் வந்து பெண்களை பிற்போக்கான நிலைமையில் தொடர்ந்து வைத்திருக்கக்கூடிய மூட நம்பிக்கைகள் பிற்போக்கு பழக்க வழக்கங்கள் சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள் அவற்றுக்கு எதிரான போராட்டமும் நம்முடைய குடும்பத்தில் அந்த பழமையான பிற்போக்கான சடங்கு சம்பிரதாயங்களை கடைபிடிக்காமல் இருப்பதும் கட்சி உறுப்பினர்கள் அவசியமாக கணக்கில் எடுக்க வேண்டும் என்பது சொல்லப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி நம்ம பார்க்குற அந்த கம்யூனலிசம் ஃபண்டமெண்டலிசம் இந்த மாதிரியான அம்சங்களுக்கு எதிரான போராட்டத்தை நம்ம வந்து நடத்துவதுங்கிறது பெண்ணடிமைத்தனத்திற்கு எதிரான போராட்டத்தோடு இணைந்தது அடுத்து பெண்களை அதிக அளவில் கட்சிக்குள் கொண்டு வரணும் ஊழியர்களாக உயர்த்தணும் தலைமை பொறுப்புக்கு உயர்த்தணும் கட்சி கல்வி கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது ஒரு கடமையாக சொல்லப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி எல்லா அரங்கங்களும் வீசா வீத்தோசா தொழிற்சங்கம் மாற்றுத்திறனாளிகள் அமைப்பு என்று எல்லா அமைப்புகளுமே அந்தந்த எல்லாமே பெண்களை உறுப்பினர்களாக சேர்க்குறாங்க அப்போ அந்த பெண்களுடைய பிரத்யேக பிரச்சனைகளை கவனிக்கணும்னு சொன்னால் எல்லா சங்கமும் பெண்களுக்கான ஒரு சப் கமிட்டிங்கிறத உருவாக்கி பெண்கள் பிரச்சனையில் இந்த அமைப்புகளுக்குள் ஒரு ஒருங்கிணைப்பை ஏற்படுத்துவதற்கான ஒரு ஒருங்கிணைப்பு குழுவும் ஏற்படுத்த வேண்டும் அதனால் வந்து ஜெண்டர் இஷ்யூன்னு வந்ததுன்னு சொன்னால் ஒருத்தர் எடுப்பது அல்லது ரெண்டு பேர் எடுக்காமல் இருப்பது அல்லது ஒருத்தர் ஒரு கோரிக்கை வைப்பது இன்னொருத்தர் கம்ப்ளீட்டாக ஆப்போசிட்டாக கோரிக்கை வைப்பது என்று இல்லாமல் ஜெண்டர் இஷ்யூன் வந்ததுன்னா எல்லா அமைப்புகளும் ஒருங்கிணைந்து இந்த கருத்தொற்றுமையோடு இந்த பிரச்சனைகளை முன்னெடுப்பதற்கான ஒரு கட்டமைப்பு உருவாக வேண்டும் அப்படிங்கிறதையும் கட்சி சுட்டி காட்டுது அடுத்து வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் மெட்டீரியலிசம் என்பது பொதுவாக கட்சி வகுப்புகளில் எடுக்கப்படுகிற விஷயம் ஆனால் அந்த வகுப்பில் எப்போவுமே எது வராதுன்னா இந்த பெண்ணடிமைத்தனம் உருவான வரலாறு நான் வகுப்பினுடைய முந்தைய பகுதியில் ஏங்கல்ஸ் எழுதின அந்த புத்தகத்திலேருந்து விவரித்தேனே அந்த அம்சம் என்பது பொதுவாக சிலபஸில் வராது அது வந்து ஐந்து சமூகம் எப்படி மாறிச்சு ஒன்றிலேருந்து ஒன்று எப்படி மாறிச்சு புராதன பொது உடைமை சமூகம் அடிமை சமுதாயம் நிலப்புரவுத்துவ சமுதாயம் முதலாளித்துவ சமுதாயம் கம்யூனிச சமுதாயம்ங்கிற மாதிரி தான் வறுமை ஒழிய பெண்கள் சம்மந்தப்பட்ட அந்த விஷயங்கள் வந்து வரலாற்று பொருள் முதல்வாத வகுப்பில் வராது எனவே பார்ட்டி சிலபஸில் இந்த அம்சம் என்பது பாடத்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக மாற வேண்டும் அதே போல எந்த அரங்கத்தில் பணியாற்றினாலும் பெண்கள் ஜனநாயக மாதர் சங்கத்தில் இணைவதை ஊக்கப்படுத்த வேண்டும் அப்படிங்கிறது சொல்லுனா பெண்கள் இயக்கத்தை வலுப்படுத்த வேண்டிய அவசியங்கிறது இருக்குங்கிற முறையில் அந்த கடமையும் இணைந்து முன்வைக்கப்படுகிறது அதனால் நீங்கள் இந்த ஆவணத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பெண்கள் பிரச்சனைகள் அல்லது பெண்ணடிமைத்தனத்தினுடைய வேர் எதிலிருந்து வருது உடைமை சமுதாயத்தை அடிப்படையாக வைத்து அது எப்படி ஒன்றிணைந்து வருகிறது அப்போ உற்பத்தி மறு உற்பத்தி இரண்டிலும் கட்டுப்பாடு இழந்தவர்களாக இருக்கக்கூடிய பெண்கள் அதிலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் என்று சொன்னால் என்ன மாதிரியான கோரிக்கைகள் வைக்கணும் இன்றைக்கி முதலாளித்துவ சமூக அமைப்பில் பெண்களுக்கு எதிரான பாகுபாடுகள் என்னென்ன விதங்களில் என்னென்ன வடிவங்களில் வருது அதை வந்து கட்சி முழுமையாக கட்சி என்கிற அடிப்படையில் ஒரு அரசியல் கட்சிங்கிற அடிப்படையில் எப்படி வந்து தலையீடு செய்ய வேண்டும் கடைசியாக வர்க்க வெகுஜன அமைப்புகளும் இந்த பிரச்சனைகளை ஒருங்கிணைந்து எப்படி கவனிக்க வேண்டும் என்பது இணைந்ததாக இந்த ஆவணம்ங்கிறது இருக்குது அதனால் தோழர்கள் வந்து இந்த வகுப்பு முடிஞ்ச பிறகு இந்த ஆவணம் வந்து எல்லா நெட்லையே நம்மால் எடுக்க முடியும் அதில் இது கொஞ்சம் நீண்ட ஆவணம் தான் நீங்கள் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு அஞ்சு பக்கம்ங்கிற முறையில் நீங்கள் படித்தீங்கன்னா கூட நான் சொன்ன விஷயங்கள் இன்னும் விரிவாக இன்னும் ஆழமாக ஆவணத்தை படித்தால் அந்த புரிதல்ங்கிறது ஏற்படும் 
இப்போ இந்த புரிதலோட நீங்கள் வேலை செய்யக்கூடிய இடங்களில் பெண்ணடிமைத்தான கருத்துக்கள் மேலோங்கும் போது அதற்கு எதிரான போராட்டம் எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ணணும் பாலின சமத்துவ கருத்துக்களை எப்படி வந்து நாம் இருக்கக்கூடிய இடங்களில் ஹைலைட் செய்வது அப்படிங்கிறதுக்கான முயற்சிகளில் நீங்கள் வந்து ஈடுபடணும் பணியிடங்களில் பாலியல் துன்புறுத்தல் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக மாறிக்கொண்டு இருக்கிறது ஒரு கட்டம் வரைக்கும் சுப்ரீம் கோர்ட்டோட விசாக்கா கைட்லைன் தான் வந்து கைட்லைனாக இருந்தது இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் இதற்கான ஒரு தனி சட்டமும் வந்தாச்சு இந்த சட்ட அடிப்படையில் அரசியல் கட்சி அலுவலகங்களில் கூட பத்து பேருக்கு மேல் பணியாற்றினால் அங்கேயும் ஒரு புகார் கமிட்டி அமைக்கப்படணும் அப்படிங்கிறது சட்டமாக வந்த பிறகு மார்க்சிஸ் கட்சியினுடைய அரசியல் தலைமை குழு எல்லா மாநில குழுக்களுக்கும் சுற்றறிக்கை அனுப்பிச்சு அநேகமாக ஸ்டேட் கமிட்டி ஆஃபீஸில் பணியாற்றுபவர்கள் இருப்பாங்க அதனால் இப்போ மாநில அலுவலகத்தை ஒட்டி ஏதாவது பிரச்சனை வந்தால் கவனிப்பதற்கான ஒரு புகார் கமிட்டி அமைக்கப்பட்டிருக்கு மற்ற பல அரசியல் கட்சிகள் இதை அமைக்கவே இல்லை கே டி ராகவன் பிரச்சனை வந்தது நாங்கள் அமைச்சோன்னு அண்ணாமலை சொன்னார் இப்போ வரைக்கும் அந்த கமிட்டி நடந்ததா இல்லை அதில் என்ன தீர்ப்பு வந்தது அப்படிங்கிறது தெரியாது ஆனால் இங்கே கட்சிக்குள்ளே கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்குள்ளே இப்படி வரலாமானால் வரக்கூடாது தான் ஆனால் அது மீறி அப்படி வரும்போது அதை வந்து முறையாக டீல் பண்ணுவதற்காக அப்படி ஒரு கமிட்டி என்பது இங்கே அமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படி நீங்கள் பணியாற்றக்கூடிய இடங்களில் இந்த கமிட்டி அமைப்பதற்கான முயற்சிகளை நீங்கள் வந்து மேற்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது இப்போ சிலர் சொல்கிற மாதிரி ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து இருந்தால் பிரச்சனை வரும் ஆகவே பிரிஞ்சு தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற இடத்துக்கெல்லாம் நம்ம போக முடியாது ஆரோக்கியமான பாலின உறவை ஊக்கப்படுத்துபவர்களாக அதற்கான முன்னுதாரணமாக நம்ம இருக்கணும் சாதி மறுப்பு திருமணம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அல்லது கணவனை இழந்த பெண்ணை மறுமணம் செய்வது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் வரணும் இப்போ இளையராஜாவை அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் இளையராஜாவோட அண்ணன் வந்து மூத்த சகோதரர் பாவலர் வரதராஜன் அவர் வந்து ஆரம்ப காலத்தில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மேடைகளில் அரசியல் கச்சேரி செய்து கொண்டு இருப்பவர் அவருடைய பல கச்சேரிகளுக்கு நான் சின்ன வயசில் போயிருக்கேன் அவருடைய முதல் பாடல் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் வைக்கிற பாடல் அதில் முதல் வரியே தாய்நாட்டுக்காகத்தன் உடல் பொருள் ஆவியை தந்த தியாகிகளுக்கு வணக்கம்னு தான் அவர் ஆரம்பிப்பார் அதில் எல்லா வரிகளுமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதில் இந்த சமூக சீர்திருத்தம் வரணுங்கிற அடிப்படையில் ஒரு ரெண்டு வரி இருக்கும் அந்த ரெண்டு வரியை சொல்லி முடிப்பது பொருத்தமாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் சாதி விட்டு சாதி மகளை கட்டி கொடுத்த தாய் தந்தையர்க்கெல்லாம் வணக்கம் இங்கு தாலி அறுத்த பெண்ணை மறுமணம் செய்துட்ட வாலிபருக்கெல்லாம் வணக்கம்னு வரும் தாலி அறுத்துட்டேங்கிறது அந்த காலத்தில் நம்ம இப்போ அதை பயன்படுத்துறது இல்லை அப்போது நீங்கள் ஒரு அரசியல் கட்சியினுடைய மேடையில் செய்யப்படுகிற கச்சேரி ஏதோ இதர கட்சிகளை வந்து கிண்டல் பண்ணுகிற நையாண்டி பண்ணுகிறதா மட்டும் இல்லை நீங்கள் அந்த பாடல்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம மேடையில் பாடப்படுகிற பாடல்களுடைய வரிகளில் இந்த சமூக சீர்திருத்தம் சமூக மாற்றம் பெண் சமத்துவம் எல்லாமே இருக்கிறதுங்கிறத பார்க்குறோம் ஆகவே மார்க்சிய கண்ணோட்டத்தில் இதை புரிந்து கொண்டு நம்முடைய சொந்த வாழ்க்கையிலும் நாம் பணியாற்றக்கூடிய இடத்திலும் சமத்துவத்தை கொண்டு வருவதற்கான முயற்சிகளை இந்த இளம் வயதிலிருந்தே தோழர்கள் துவங்க வேண்டும் என்று கேட்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன்